Dobroveče i dobrodošli u šijeno izdanje MMA instituta. Večera su gostima i imamo kondicijenog trenera i okupacijonog terapeuta Srđana Zirojevića, koga možda i poznajete više iz nekih drugih sfera. Živaki živeo! Čašu se živeo! Dobrodošao! Bolje vas našao, hvala na pozivu. Ovo što sam krenuo pričam, ljudi te znaju iz nekih drugih sfera, a ne znaju da si usko povezan, to jeste da si veliki fan, ljubitelj, a i treniraš već dugo borilačke sportove, to jeste MMA, brazilsku džiu-džicu i boks. Ko je ti omiljeni borac? Saint Pierre. Zašto? Varum. Zato što je rekao jednu rečenicu koja mi se mnogo dopala, to je da pred svaki meč koji je imao, bio mnogo uplošen. Kada je pokušavao kako da taj strah savlada i šta je radio, sve je bio automobil i vozao se gradom i vidio neku ženu koja unosi namirnice, nosi iz prodavnice i rekao je, pa ovu ženu je baš briga za mene. Čak i ako izgubim, baš je briga. Ne obraće pažnje na to. I ta rečenica mu je promenila život. Tako da je svaki pred svaki meč vozao se gradom i gledao ljude i gledao koga poznaje. To mu je pomoglo. Srk, imamo baš dosta tema dobrih sa tobom. Zbog ove glave psihije, tog mentalnog slopa, sportista i svega, već me zanima samo jedan detalj. Ti ulaziš u ovaj MMA, jiu-jitsu, počeo si prvo sa Mark Leichnerom koji je 19 godina u ovom sportu, znači to je baš pionir, on je pre mene i rođe krenuo. Onda se vataš Limpa koji je 15 godina, koji je veteran još uvijek u sportu, sa njim nastavljaš, deda, da, sa njim nastavljaš, gde je to krenulo, kako je to krenulo, ajde, taj detalj me zanima. Kao dete... Bio sam najsitniji od svojih vršnjaka i uglavnom sam upadio neko nevolje. Dobio si batin. Rečeno. Rečeno. Prevod. Ali najsitniji su uvijek najprgaviji. Da. Tu je bio Jean-Claude Van Damme se pojavio. Jean-Claude Van Damme, krvi sport, tajlanski boks, karate. Oa, miša pa čula. Karate je tada bio jedini bordački sport u skikboks. Ujak i moj. To je bio, imao sam... Imao sam 11 godina. Ujak moj trenirao kickboks. Koja godina? Nemoj da me govoriš 11 godina. Koja godina? 92. Ujak moj trenirao kickboks. Mi je bio stalno plav. Ne sam mislim, nije toliko dopalo. Karate je bio negde najbezbolniji tada. Kate su počele prvo. Hen Shodan i tako dalje. Po protokolu. I nakon nekog vremena, 2012. sam prvi put otišao u boksarski klub. I tamo je bio jedan... Dečkić koji mi je pokazao zapravo da karate mi ne koriste puno. Koliko dugo si bio na karate? U bravom pojest sam došao. U bravom pojest sam, da. I onda sam napustio. 2012. boks? Da, 2012. boks. Pa onda vidite zapravo da i boks neko možda vas baci dole na pod. I to nije baš nakon toga. I da to ovo neko rješenje postoji. Judo, rvanje, pa ostalo presto da radim sve. Taj je došao Mark Leichter. S kojim sam počeo polno da radim malo više na MMA. Kako ti se svidio Mark? Pošto ga ja jako dobro poznam. Verujem da postoji nivoj u svakom poslu koji čovjek radi. Od boljačkog sporta do običnog prodavca u nekoj firmi. Šta god radite, postoji nivoj. Mark mi se dopao zato što je predstavio mi je boljački sport na jedan način koji ja nisam ga pre tako posmatrao. Predstavio ga je kao jednu filozofiju života svoje vrste. Što mi je prijelo mi je negde. To je on. I onda sam zapravo tu počeo posmatrati kako ja živim, na koji način. Vidio sam da najgora stvar za džiđicu je ako ostaneš na podu. Ako si ne krećeš se. Da sam shvatio zapravo mora se kreći. Takav je u životu. Ako si u čaurenu, u nečemu što ti radiš i samo to želiš da radiš, ništa drugo, odbijaš prilike koje dolaze, odbijaš stvari koje su oko tebe, gotov si. Život ima te završi isto trenutka. Međutim, ako si spreman da se krećeš, da zoveš, da se družiš, da nađeš saveznike, saradnike, život za tebe ima možda neke dobre stvari. Tako da, čim mi znam da sam uz Marka, eto, da sam počitao malo Džigoro, Kanua, Musašija, užao sam malo više i u istoriji boljačkog sporta, dopalo mi se kako su ljudi nekad zapravo razmišljali. Borenje je sasni ideo života. Ko kaže, nije tako, ne zna baš o čemu priča. Negde osnovni korp, kažu šta je smisao života? Da preživiš. Koji god se organizam rodi na ovom svetu, trudi se da preživi. Kako je čovjek nekad živio na ovom svetu, uslovi su bili nemilostrni si da preživiš neki način. Mi smo danas došli u jednu situaciju u ovom društvu i svetu da mi se rodimo, veliki broj bolesti 
bolnicima rešenje, svim je rešenje, odjednom preživljavanje više nije takav prioritet fizičko preživljavanje, nego neko drugo pitanje preživljavanje. Kako da napraviš dobre klanove, da se socijaliza sa ljudima? Dakle, uvijek je neka priča preživljavanja. Tako da mislim da borilački sport ima mnogo toga pomodi svetu, mladim momcima, devojkama, deci. Čini mi se da je to jedna od najbitnijih stvari koje ljudi se trenutno zanemaraju. Zašto je na lošem glasu? Mislim, na lošem glasu. Ja često pričam o borilačkom sportu i ljudi kažu zašto propagiraš taj sport koji je pun nasilja? Ne, on nije pun nasilja. Zato što ljudi nisu edukovani o tome, katastrofa. A ti si jedan od ljudi koji edukuje i koji mi je mnogo drago što pričaš o tom MMA-u, kako pričaš i hvala ti zbog toga i zato si večeras ovde i još jednom ti hvala. I kako se tebe čini, je li to borba sa vetrenjačama? Pa pogledaj ovako, borilački sport je najljubazniji posao na svetu. Ohoho. Ja ću ti kažem zbog čega. Odeš ovom u salu i prvo vidiš komilu ljudi s kojim treba da se pobiješ na neki način. Međutim, kad gote neko udari jače, kaže izvini. Ti kažeš, vidi ovo, ljudi su ljubaznije ovdje nego na ulici. Neko te na ulici udari, ne kažeš ti ništa, nego sada još te ofsuje. Da. Kad ti je pre, ako neko te pita, e, ovo jako će da uspori malo. Dakle, postoje nivoj, kako da oziš. Da, da. I neće niko te gura tamo da ti nisi spreman da budeš. Kad se ti spremiš 100% i kaže, sad sam spreman za jedan pun sparing, a ja provam. I tada ako pretaraju, ljudi kažu, da su u redu. To su najljubazniji momci i devoj koji se ne opoznam svom životu. Ja to ljudima ne mogu da... Međutim, ljudi koji su, eto, pratili što ja pričam, koji su dozi iz populacije obične kao ja, otišli su na džiđicu, na boks, i dobio sam toliko poruku od ljudi, srđane, ja sam otkrio ponovno sebe, na džiđici, na boksu. To je pričao, čini mi se, i ovaj Galeb je... On to je račin mi se džiđicu koliko su prijeli. To je toliko lekcija života imaš samo kad duđeš u tu salu. Neprijatno je. Neprirodno je. Treba da se biješ. Ali to je najprirodniji čin za prvo. To za dečake kad se... Ja sam pričam kad vi gledam dečake na ulici i oni samo se rvu. To je prirodno. Međutim, ima još jedna stvar. Ti kad si spreman stalo na taj fizički kontakt, drugo uzeš u grupu koja je... Socializuješ se. Imaš grupu ljudi, gdje li nisi više sam, nego si u nekom timu. Kad si spreman na fizički kontakt, sukobi koji su verbalni, koji dolaze na tebi, ne pravi mnogo stresa. Jer kad dva muškarca uđu u sukobu, u konflikt, podižu to jedan na drugog, stres postaje veći. Zašto? Zato što znaju da je granica sukoba uvijek tu. Ako si ti na taj sukob spreman, tebi sukob ne treba. U njemu si svaki dan. Nije ti potreba. Bro, ali kako mi da objasnimo roditeljima sad ovih koji gledaju da treba deca obavezno da im idu na neko borenje? Ne, ne kažem ja da je to MMA, ali neko borenje da moraju da idu. Bukvalno moraju i dečaci i devojčice. U nas u porodici ima pravilo, sin ide na judo, čerka na tekvondo i ako ne idu na taj sport i drugi sport koji žele, ne mogu da idu ni taj sport. Odlično. Sad neko kaže to nije fair, međutim i deca moja su prvo odbijela Onda sin moj nije želio da idem na borilački sport, pa sam ja, dođem u Beorod ili kad sam tu zovem, idem dnevno radim pet treninga. Onda on kaže, tato što radiš ti? Ja imam je na boksu, ja imam je na rvanju, ja imam je na džiđici, ja imam je tu. Hoću ja. Onda je počeo i on, počela je čerka. Na kraju moja žena isto rekla, he, je bi mogla da malo da krenem da udaram fokusere? Naravno. I mislim da svaki roditelj koji dozvoli svom detetu da uđe u salu, da upozna prijatelje, da oproba svoju fizičku snagu. Nije loše imati malo fizičke snage. Ni veštine u jednom trukom života. Dete dolaze kući punije samopuzdanje. To je sigurno. Drugačije ga posmatraju drugi u školi. Imaš osobu koja je vešta. Ma drugačije hoda na ulici. Drugačije hodaš. Odmah se vidi po govoru tela. Ja sam fasciniran bio borcima i samopuzdanjem s kojim pričaju. Iako nisu svi verbalno i intelektualno potkovanje na neki nivo da racionalno kažu šta ja hoću da kažu. Ali sam bio odušeljen na koji način su pristupili svakom problemu. Idem ka njemu. Da ga rešim. Meni je to bilo odušeljenje nevjerovatno. Sad ovo kad pričam, izvinim što te prekidam. Sa ženom sam prekidan bio u galeriji i hodao sam ovako pored nje, kao majmu. Znaš, je li to misliš da trebamo djeca da idu da hodaju? A što misliš da je rešenje sada tog, da kažemo, ovog sistema sada koji nekako... Ti si jedno vreme 
duže vreme proveo Merici. Tamo je rvanje školski sport. Kakvi su benefiti? Reću samo jedan primjer da je Francuska uvela judo u osnovne škole i da se smanjila stopa nasilja među vršnjacima, ne znam za koji procent, ali je bio veliki procent pitanja. To je već velika stvar. I u svim zemljama koje negde neguju kulturu čoveka prevashodno, oni pokušavaju da podlački sport implementiraju u školski sistem. Zašto? Upravo zbog toga. Socijalizacija, telesni kontakt, podrška grupe, to je velika stvar. I ne samo to, nego filozofija koja dolazi iz boranja, boranje, boranjački sport je ubrzani kurs života. To bi rekao Mark Leitner, ako tako izabereš, i bi upravo. Ako ti izabereš da posmatraš na takav način, možeš. Ako ne izabereš, džaba ti sve na svetu. Ali ima, je li ima sluha za to? Je li si kucu negdje na vrata da, da, da se poradi na tom pitanju? K- kakav je odziv na celu tu priču? Ono što mogu da kažem... To svi da... znaju, ali niko se ja. ne prihvata posla. A mislim da vi ste ti ljudi koji su u suštini i strukturi sporta i na meni kao nekom sa strane koristio koristi tog sporta i koje vidim koristi svaki dan ko ljudi koji su obični. Mislim da da je Srbija spremna za to i Balkan. Za to sigurno. I da su to pionirski poduhvati koji moraju da počnu od osnovne škola. To sam siguran. Treba početi, naravno. Ali ja zapravo vidim i kad nešto kažem na, na društvenim mrežama ili u nekom, nekoj emisiji, veliki broj ljudi se nakon nekoliko meseci javi sa istim rečenicama. Krenuo sam na džiđicu, krenuo sam na boks, krenuo sam na rvanje i razlika je drastična. Sad ovi telefoni i ovo, ova, ovo je sad uništilo svu tu decu. Znači ja gledam sad moja deca Popremi se sin, dobro sin je iz ove sorte majmuna kao ja i popremi se na drvo za sekund. Čerkice ne znam se popremi na drvo. I govorim mu pazi, pazi, pašćeš. Znači upropastilo, a to je sve, deca treniraju, idu na futbal, idu na neku gimnastiku, eventualno neki basket i to je to. Kako se ti odrastao? Ti si odeš na ulicu, penjaš se, igraš basket, futbal ispred ulice, ispred zgrade, čekaš, dođu neki drugari, neka sam, sedan, stojiš. Jedna do dve tuče dnevno. Ja sam dočekivao nekoliko društva i dođu jedni pa drugi pa treći ceo dan dočekuješ svako neki drugi sport igra i tako si razvio. Danas toga nema, danas su na telefonima. Još je tako vreme i mi proti toga ne možemo se borimo. Šta možemo da urodimo? Da edukujemo mlade ljude i roditelje koji dolaze da jednostavno da preuzmi stvari u svoje ruke. Gdje to jeste suština bodačkog sporta koji te uči da malim sitnim koracima dolaziš do progresa. Niko nije naučio armbar ili ne znam triangl za 15 minuta. Treba ti neko vreme. I onda vidiš, dođe neko, pojavi se ko... Ja često kažem, s Maksom, kad se okotimo dole, kad radimo grappling, osjetim drugačiji nivo. Osjetim da je sve tesno, da je sve usko. Osjetim nešto drugačije. I sam to pre osjetio. Nivoji se negde smenjuju, pokazuju se. I ti nivoji meni govore da postoji velika prilika za progres. I dalje. I ne samo to, kad pomisliš da si najbolji, neko se pojavi ko ti pokaže da nisi najbolji. Dakle, mora boliš skroman. To je toliko stvari koje dobijaš kao lekcije u istom trenutku. A to samo ljudi iz borenja mogu da budu skromni. E ovdje su kod nas u emisiji bili stvarno veliki šampioni. I veruju mi da su oni najskromni. Da, što veći šampion, to je... To je skromni. Evo, baš opet se vatam za to kukolja, pošto je stvarno, stvarno je... Mnogo i velike rezultate ima i... Moj Milica isto. I dobro, Milicu da ne pominjam posebno. A znaš kako je to s njim? Čestitamo rođenje sina. Rođenje sina, Milica se porodila. Da, da, Milico, nek nam je živ i zdrav. Mateja, Mateja Beša. Mateja, Mateja, da, da. I jebo te mala beba, znaš. Uskoro ću u prvi raz za 4.20. 5 kilo, brate. 5 kilo. Inače, Milica, eto, s njom kad smo pričali, očekivali smo ono... Gorosta, dve olimpijske medalje, to dva zlata, svetski šampion, ne znam, evropski ili kako već. I ona kaže da je imala momente, ja sam mislio da je ona zid, brate, odbija se sve od nju. Ali i ona je imala te neke barijere. Ona je 2007. godine počela da radi. Mislim da je rekao. 7. ili 9. je počela sa ovim psiho-terapeutom. Sportskim terapeutom. Ne sjećam se da koje godine... Nije ni bitno koje godine, ali ona je počela pre 15, 14, 15, 12, nije bitno godine da radi 
da se bavi nečim o čemu mi danas ovo stavom pričamo, što ljudi zanemaruju da je to bitno. Jako je bitno. Jako je bitno ja kad sam izlazio na mečeve. Ja sam svima govorio, svim svojim drugovima koji su mlađi od mene bili ja usro sam se šta ću, gde ću, ovako, ovako, da bi im pokazao, da bi oni sutra meni rekli da mi zajedno pobedimo taj strah da opređemo gore korak. I moj brat, neću ga pominjati, jedan kepec, Hazbula, jaj pičku usro si se. Pa jesam se usro jebot, ali sam uvek pobedio i kad sam gubio sam pobedio. E, bilo je, dotakli smo se mnogo tema. Da, da, da. Mnogo tema. Da, pa dobro. Reci mi sad, pošto smo krenuli i okrenuo ovu temu, u posljednje vreme dosta, pogotovo u Americi, se forsira taj kao coach, kao za glavu. Da, da kažem za glavu. Kao mentalni trener. Mentalni trener, da. Psihoterapeut, ali sportski psiholog. A kako, sportski psiholog, zavis, ima mnogo naziva. Okupator glave. Okupator glave, okupator glave. Kako ti se uopšte... Sviđe i koliko može ošte da utiče na sportistu neki taj terapeut. I pri tog jedno pitanje, radio si sa futbalerima, sa rukometašicama? Rukometašima. Rukometašima? S kim si još radio? Si radio nekim u borenju? Nisam, nisam, nisam. Znači to je tebi neki domaći, da moraš nekog da se uhvatiš da... Sad imamo neku priču, ja sam spomenuo na početku, sa Mađarskim savjezom, bokserskim zvali su me iz predsednjih mojeg kluba, me zvao da su oni zainteresovani da implementiraju sistem iz drugih sportova u borenje. Zapravo da se izmeri telemetrijski šta se dešava u jednom borcu i koji su to segmenti i komponente koji su najbitniji se stvori jedan borac koji je savršen. Mentalno slopo i fizičnog slopa. Šta to znači? Znamo da uvek najjači nisu najbolji. Nekad veština snaga caruje, to je snaga klade valja, a um caruje. Vidim baš to obraćaš meni, hvala ti. Razumio sam te. Je moguće to staviti u formulu? Kako nije? Kako nije? Već sam rekao, postoji nivoj, selekcija. Selekcija je ključna stvar u svakom sportu. Od futbala, rukometa, košarke, rvanja, MMA, to je selekcija. Neko dođe... To nije pravilo. Skoro smo pričali sa Plazibatom. On je bio dobar, ali nikad nije imao taj potencijal da bude sam vrh. Nego je to dolazilo vremenom. On je bio u vrhu, ali nikad nije bio on taj koji će da bude broj jedan na svetu. I samo odjednom posle nekog vremena napravio taj skok. Tako da mislim da po tom nekom primjeru nema garancija. Ali morfološka izgleda sjajno. Kad ga pogledaš, jake kosti, noge, muskularan. Dakle, kad ga pogledam mišićno, on je primjerak svoje vrste, ali tako? Tako je. Selekcija je svuda. I futbol se drastično promenio. 2009. godine, 2010. godine, futbolari su trčali istu distancu kao i danas. Ali što se promenilo? Broj sprinteva koji sad prave. Što to znači? Trebaju ti sportisti koji su bolji atlete, koji mogu duže izdrže, koji su vitki, koji ne troše toliko energije. Tako i MMA dolaze na ovoj borci s novim veštinama. Mislim da je ovo idealno vreme, jedinstveno vreme u istoriji borilačkog sporta, kada je on toliko napredovao kroz MMA, da je to nevjerovatno. Tehnike su toliko precizne postale. Sve je toliko detaljno postalo. Mislim da je ovo idealno vreme svakog borca živi, jer može toliko toga naoči. Pa i mislim generalno i ove društvene mreže i sve su i pomogle mladim sad i... Eto, to je neki benefit društvenih mreža da su mladi borci mogu da skidaju tehnike, da gledaju druge borce, da vide nešto dok u našo vreme... Snažem se sve to što da kažeš, ali sto posto to niko ne radi. U naše vreme kad je bio VHS, mi smo se trudili da dođemo do neke tehnike. Danas, kad imaju sve ispred sebe, niko ništa ne gleda. Nije lakše će boldati neki pornić ili neku glupost, nego da boldati. Ne, ne zajebaj, sad te šalim. Ali niko ništa neće da pogleda. Mi smo se vratili u sport pred sedam meseci, šest, sedam meseci, morali smo da raščanimo double leg da bi ga oni skapirali. Pre, baciš direkt, ugledatiš double leg i idemo dalje. Sad smo ga rastavili na četiri dela da bi oni ne shvatili. A mogu da uđu na Google da vide šta je double leg, prosto je. Znači niko ništa, svi su lenji. Ja pričam o ljudima koji su zainteresovani, koji se vidi da će postati borci. Ali djeca od 15-16 godina ne mogu da budu zainteresovani. Ne, pazi, opet ono ima milijon tema. Da, 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 sjebat ćeš na srke, što od 5 sati će trajati. Kad smo, kad smo, još se nadam da ćemo ugostiti Koprivicu jednom prilikom, kad smo bili na nekom piću, Baš smo se dotakli te teme selekcije i kaže da po njegovom iskustvu kaže da je najbolja selekcija kad uzmeš te mlade sportiste i ubaciš ih u grupu sa ovim već prekaljenim, najbolji je onaj koga ovi prihvate. Znači ne performanse, ne znanje, tehnika, 
nego ovo je ko koga izaberu da je tu njegov klinac, znaš koga zavoli, to je taj. I to je sve na osjećaj neki. Rekao mi jedan trener, upravo isto rečenicu, rekao mi je da najbolje prepoznaju najbolje. I oni se prepoznaju bez obzira što je razlika u godinama, u kvalitetu, trenutno ono prepoznaju se. Ja sam samo pričao priču o Andrasu Šporaru. To je jedan futbaler. Andras Šporar je tip koji ima dobro telo, dobro je građan, solidna mu performansa solidna. Međutim, imao je tako dobar govor sebi. Govorio je sebi nevjerovatno. Pozitivstvo. Ja to mogu biti sjajno, daću pet, bit ću najbolji strelac. Takav je govor, to nije bilo moguće. Njega su igrači prihvatili za 15 dana. I već je postao dominantan u grupi. Iako čak nije puno nigrao. 15 minuta, 20 minuta, 30 minuta. Ali ga je grupa odmah prihvatila. Grupa prepoznaje ljude koji su koji idu ka nekom nivou. Pa to je McGregor, to je... To je Gregor, no stop, samo Kenja, ja, 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 iću. Da, kako to, kako to, to Kenjanja, da ti stvarno upoveruješ o to što pričaš? E to, 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 to. Pa ja mislim da ljudi, da se ljudi, da je uvek strah negde prisutan kad on se non stop unosi u facu, non stop u facu, da se ljudi povuku nas da kažu, ja, on je najbolji. Šta? Ja, ne znam. Ali ti ostaješ na kraju sa sobom, Ibot. Ti kažeš sebi, čekaj bre, sam je stvarno najbolji, šta je ovaj? E pa ovaj je bio najbolji. McGregor je baš uzeo pojas u jednoj drugoj kategoriji, bio je najbolji. Ne slažem se s tom. Ni ja se ne slažem sa tom. Pa ja ga ne volim, ali zbog tog McGregora su mnogi... Ima rezultat definitivno, ali taj vetar u leđa koji je on imao, nije imao niko više. A da. A reci ti, ti si se time baš, ti se time i baviš. Taj govor. Ajde ti nam daj tvoju teoriju što se tiče tog govora. Ima japanska studija iz 96. ili 7. godine, možda grešen godinu, nisam siguran, koja je istraživala bicikliste. Oni su zapravo vozili bicikl do otkaza i jedna grupa je u kontrolnom testu, sljedećem testu, govorila sebi neutralno. Hajde da izdržim, tako dalje. Prva grupa je govorila ja ovo ne mogu, teško mi je. Jedna je govorila, ja ovo mogu, i jedni su govorili, ja ovo teško je jako, ali uspeću. Tri grupe kontrolne, jedna je bila koja je bila s neutralnim, sad ulazim u detalje testa. Grupa koja je govorila sebi, ovo je jako teško, ali na kraju ću uspjeti, je na kraju u kontrolnom testu najduže izdržala. Što to znači? Moraš da budeš sestan po teškoće, ali na kraju da bodriš sebe da ćeš to uraditi. Ako taj govor sebi ne odgovara onome što vidiš u gledalo, tvoje samopoznanje i samopoštovanje opade. Ima smisla. Ja gledaš, u stvari mi to radimo ceo život, ono kad trebaš da uđeš u oktegom vrata. Ti stvarno moraš da bodriš sebe da bi ušao u onoj oktegom. Onda pred sam izlazak, ono, nikom se ne izlazi u oktegom. Nikom, to je najteži onaj moment da izađeš do oktegona, a kad... A kako su iskustvi iz prakse, ti si radio ne sa pojedincima, nego sa timovima? Iskustvo su fenomenalna, toliko su dobro da je to nevjerojatno. Ljudima su potrebne rečenice koje mogu da ih motivišu drastično. Ja verujem u tu vrstu motivacije, pre svega unutrašnju motivaciju koju neko može da pokrene, međutim najbolja motivacija je veština. Ako si vešt, mislim, i samo pozdaje na kraju krajeva, ako si vešt ti ćeš biti efikasniji, bit ćeš bolji. Međutim, također, i rečenice neke koje nekome kažeš mogu da ga unaprede. Jer postoji neka univerzalna šema ili svakom pristupaš individualno? Ja sam primetio da ljudi vole potencijal sebe u budućnosti. I jedna rečenica koju stalno govorim, a to je šta bi radio super junak iz tvoje knjige, iz tvojeg filma da se nalazi na tvojom mestu. Da se snima film o tebi sad trenutno. Evo ga, to sam rekao Jahija Eldera, repistivac Egipta, rekao sam mu ja da se snima sad film o tebi, ova utakmica. Utopica počinje, ti si šutno tri puta na go, nisi dao nijedan go, seo si na klupu i kraj utopice. Kako je to film? Kažu vam, totalno glupo. Šta bi radio glavni junak? I svaki od njih uđe nakon te rečenice i da vidi šta bi radio taj junak. Svi vole svoj potencijal. Nešto što nije, a moglo je biti. Dakle, ti sam sebe inspirišeš. Drugi te inspirišu, drugi te motivišu. Evidentno je da, videli ste i Rose pred svaki meč, govori I'm the best, I'm the best, I'm the best. Da li ona veruje u to? Sad postoji modeli da ti tačno tražiš koje su reči idealne za tebe da ti podigne nivo samopuzdanja. To merimo po aktivnosti mišića. Znači, postoji sistem kako se to traži? Postoji sistem. Može da nam približiš to? Malo je kompleksnije potrebni su uređaj koji će da vide zapravo koja je slika koju ti veruješ u sebi, koliko je to približno odnosno na tebe. I onda, kad to izgovoriš, 
može da se radi terapeutski, testiraju se mišići, da vidi da li su oni snažni, da li su slabi i tačno znaš zapravo da li je to istina što govoriš. Da li to, da li to što si rekao reaguje na mišiće? Tako je, postoji istočna variabilnost, može i na srce. putem telemetrije se meri taj deo, pa tačno vidite male oscilacije kako osoba reaguje na to što govori. A to što govori, je treba da bude oscilacija velika ili da bude neko mali, kako to ide? Da, se mi tražimo da mišić postaje snažan direktno. Testiramo ih neurološki, to je prvi test, i onda kad neko govori sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji, međutim, ako ga istestiraš, vidiš da... Nije najbolji. <laughs> Nije ono to ne veruje. Ono to ne veruje. I to je problem. Govori, Tako, i to je problem. Ja bi pao odmah, brate. Kad reći, ja sam najbolji, ne bi ću da bilo. <laughs> reći mi samo, kakva je razlika raditi sa muškim i ženskim svetom? Ja baš verujem u to da su žene mnogo u glavi stabilnije od muškaraca. Ja nisam nikad radio sa ženama. Evo kako lažeš. Nisam <laughs> Ja sam u poravku nekad davno. U poravku? Rehabilitacija kolena. Vidio sam ja ono tvoje pod zvezdama, ono tu ima samo žena, tako da mi da lažeš. <laughs> Ljudi generalno žele sebe da naprede, svi. Žene su sklonije da više rade na sebi nego muškarci. Da. Otvorenije su. Lakše iskazuju svoje emocije. Muškarci to nekada čuvaju. Nisu tako, lako, nisu tako otvoreni. Da ne bi ispali pričke. Da, iz nekih njihovih unutrašnjih razloga o čemu se tu radi, ali generalno žene su spremnije da porade na sebi. I ako danas kažete 50 ljudi, 25 žena, 25 muškaraca, krenite na borilački sport, krenut će više žena procentualno. Nakon samo instrukcije jedne. Ako im to donosi koristi. Zato što hoće da vide šta im to donosi. Muškarcima je potrebna neki, nešto malo, malo veća motivacija. Devojke, žalim, MMA crna zvezda nije za vas. To je samo za muškarce. Sad će aca. Ja sam testirao, moram završiti samo priču, ovo je dobro priča. Te pravili smo emisiju također o govoru sebi. Imali smo plantograf te uređene na koji staneš i koji prenosi pritiske sa tvog stopala na više segmente tela. I to sam testirao sportiste, oni preko te ploče prolaze i ja gledam kako se prenose pritisci na kuk, na koleno, na bilo koji segment tela. I bio je jedan tip koji je, kaže ja, ja više ne mogu izdržim, ovo, ovo povrda je mnogo teška za mene, više ne mogu da ovo izdržim. Kad je to izgorio i stao preko ploče, pritisak na kuku se povećao direktno. Ja rekao, ajde, sad reci, ja ću to uraditi i bit ću jači nego sljedeći put, ali smej se da to pričaš. On je to uradio, prešao preko pantografa, pritisak na kuku se smanjio. I tu je bila prva hipoteza, naravno. Ovo je sad bio tako banalan test, koji nije toliko ni precizan, naravno, ali kasnije smo razložili u nekoliko stvari, radili smo test 10.000 koraka, Petar Živanov, džudista, iz Novog Sada, Marko Veselinović, on je šampion Srbije u džudu, znači moji saradnici bliski, Petar smo, stavili smo mu masku, telemetrije, sve na njemu bilo. Ko Ben iz Batmana izgleda, vrat, Tako nosio ono kroz grad, taj što je da, jeste. i snimali ste to? Snimali smo, prošao je 10.000 koraka, govorio je sebi negativno i govorio je sebi pozitivno. Nakon 10.000 koraka pozitivnih nivo anksioznosti se smanjio. Samo poznanje se povećalo, brzina reakcije se povećala. Nakon negativno govora sebi počeo da povraća nakon 5.000 koraka. Pa zato što je prišao 15. Onih deset i ovih pet. Imala logike. Ili je isto daru bilo to? Ovo je ujutro i uveč. Razlika je velika. Jer ima pauze. Ne, vidi, ima to ono, kad ti nemaš u glavi, ja znam mi u Borenju kad smo bili, kad ti nemaš u glavi ideju da se predaš, pa ti ne možeš da dođeš u lošu poziciju. Ti čupaš, čupaš, čupaš. Kad uđeš u nezgodu, ja se sećam, kad sam u trećoj rundi uhvatim jar bar, ja to zaobilazim, prolazim, čupam ruku, izlazim, idemo, nema, nije se desilo. Ja kažem, ljudi, ja posle toga sam ti bila... Da, jednostavno ne prihvataš u glavi da je to kraj, nije to kraj. Da, može bude kraj. I ja kad sam došao, to mi je bilo 6-0, ja dolazim i kažem, samo pičke tapkaju, nema nekuda je tapko. Sledeći moj meč, giljotina, 3 do 3 po sekunde, ja tapkam. Jo, sve mi se srušilo, jevat. Tako da, deco, nemoj da govorite nešto što ne želite da vam se desi. Da, samo pozitivno. Reči su opasne, reči su oružije i pazi što želiš, može se ostvari, tako da. kažu. I to je istina. Želim da spavam s pete devojka odjedno. <laughs> to si već uradi. To si već uradi. I to ima svoje posljedice, tako da. <laughs> ima, ima i oni primjera u zdravstvu, gdje de, de, de ljudi, pa čak i rak, Ko, ko, koji se izveče rak samo na, na bazi toga što su promenili način razmišljanja. Kako ne? Placebo efekt je jako poznat, poznata komponenta. Mm-hmm. Placebo efekt funkcioniše tako da čovjek može se, is, se isceli, da se izleči, ako u to poveruje. Da. To je sjajno. 
ne može da bude bolje od toga. Tako da mislim da ha, kako poverovati i to je pitanje. I to nije lako. To je pitanje svih pitanja. Da. da. Kako na kraju poverovati, pričati, poverovati kako da poveruš, ali da ne slažeš sam sebe. Da. Tako je. Što je. Zato je borlački sport, još jednom kažem, ljudi koji gledaju ovo, koji nisu iz boranja, vreme da daju sebi mesec dana, a probaju da uđu, da vide zapravo kako izgleda kada njihovo telo dobija veštinu. Prvo će da primijete kako hodaju ulicom, kao što si rekao na samom početku, taj korak se menja, položaj tela se menja. I ne postoji starostna granica. 56 godina, idealno je vreme. 63 godine, idealno je vreme. 14 godina, savršeno je vreme. Devojka od 22 godine, najbolje vreme. Svako vreme je pravo vreme. Što kažu najbolji pojas je beli pojas, treba početi. Mislim, najteži pojas je beli pojas, treba početi, nije lako. To je suština. Sada, pošto si ti, taj govor, nije to jedino istraživanje koje si ti radio, ti baš, to je, šta je tebi to kao hobi neka, ta istraživanja i ti... Jeste, želeo sam napraviti svoju laboratoriju da pogledam fenomena koje imaju smisla, o kojima ljudi pričaju. Ja u njih je bio disanje kroz nos i disanje na usta. To je dobro na njemu da se zavijem. Svi ljudi pričaju disanje, 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 disanje. Hajde vidimo zapravo koliko je to istina, to istraživanje. E, čekaj, on me je kritikovao za disanje kroz nos. Ja sam se tako nervirao, kada mi kaže crvena zona, pa to ne postoji. Kad si u krajnjoj zoni, hiperventilacija je potrebna, da izbaciš ugljen dioksid. Tako je, ali kao to ne postoji, zamisli ti uđeš na, ja ne mogu da uđem na 180, otkud se ja ne, i ja kao trebam da radiš na ovo, pa ja to, i padam u nesvijest. Ne, ne, nema na usta uopšte. Nema izbacivanja usta. Druže, druže, ne. Ne moguće da izbacivice. Ali imaš Ade Sanja izjavio onako njegovog meča. Evo ga znao sad će za to se imati. Izjavio je da je disao tri runde samo na nos. I jest. I jest. Dajte ljudi da pogledamo to, to je nemoguće. Jeste, jeste. Vidite kako moguće. Ja ću za minut, neko ko je ozbiljno spreman na fokusere da mu nabijem tempo. Za minut jedan, ne za... Treba ti šest do osam nedelja za tvoj nos adaptira na disanje kroz nos. Nos je efikasni organ, to je definitivno. Mi smo imali u emisiji Anu Šparović koji smo začepili nos tamponima, zatvorili smo nos na pet dana. Nakon tih pet dana, pošto radili smo zajedno istraživanje sa medicinom fakultetom u Beogradu, doktorka je rekla da nije videla ovako loše rezultate, samo nakon pet dana, nikada. Srčava variabilnost je totalno poremetila. Čitao njeno stanje je krenulo ka dole. Kad disaj na usta je, nije dobro. Disaj na usta je mnogo efikasnije. I to je taj eksperiment pokazao. Nije to lako raditi. Za početak je dovoljno da, ako možda hodaš 10 km i dišeš samo kroz nos i to radiš dva meseca i na to se adaptiraš sjajno, onda počinješ lagano da džogiraš. Kad postane teško, više, to je prejako za tebe. To je progres, kao i svaki trening. Hodanje, brzo hodanje, džogiranje, brzo džog... i tako dalje. Nos se adaptira i postaje efikasniji. I to je nesumnjivo. Deca kako spavaju noću, Mnogi ljudi spavaju i dišu na usta. Zamislite, ako dišaš čitavu noć na usta, ti ustaješ ujutru, tvoj čitav sistem je ušao u stres. Disaj na usta je stres. A 97% ljudi diše na usta kad spava. Neki sada lepe usta. I to je isto jedan sistem koji je... Da. Ja sa devijacijom moram bi prvo da se zabavim... Operacijom. Operacijom. Da, jedan doktor je rekao koji radi operacije, rekao je da osim ako nije mehanička obstrukcija, da je 90% devijacija... Da je 90% tih devijacija zapravo rešio samo disajn kroz nos što se implementira. Nije lako. Ali sve može da se uradi ako čovjek hoće. Tako da eto, pokušavam da istražujem jednostavne stvari koje imaju smisla. Borodački sport je jedna od tih jednostavnih stvari koje ima najviše smisla. I sljedeći test koji radimo eksperiment bit će ljudi koji će treniraju borodački sport mesec dana. I druga grupa ljudi koji će idu kod psihologa, psihoterapeuta na merićima asertivnosti i samopozdanje, da vidimo zapravo koja će grupa da više dobije samopozdanje i asertivnosti samo radeći jedan drugo. Ovo ovdje ljudi koji nisu nikada se bavili i boračkih sluša. Ti ćeš biti jedan od njih koji će da trenira. A ja da trenira. Tako da vidjet ćemo zapravo koliko će napraviti jedni, koliko će napraviti drugi. Kako, kako, izvini, grupa sportista... Ne, sportista. ne, grupa pet ljudi, pet običnih muškaraca ali dva muškarca, tri devojke iz druge strane isto, uh-huh. koji će da idu samo na borlački sport tri put nedeljno, uh-huh. a drugi će ići kod psihoterapeuta tri put nedeljno. Uh-huh. I radit će na svom samopoznanju i svoje asertivnosti. Uh-huh. I na kraju ćemo da vidimo koja grupa će da 
Napravduje više. A kakav je test? Šta rade? Postoje testovi koji se radi kao ovaj finalni test. Postoje psihološki testovi koji se ispunjavaju. Napravo da vidiš da vidiš svoje nivoje u tom trenutku. To sad radi. Da, zapisuješ test ličnosti i tako je, test ličnosti, gledaš, također merit ćemo i fizičke i plantografi, isto je jedna bitna stvar, da vidimo i radit ćemo biomehaniku koraka, koliko se korak skratio, koliko se produžio, kako je izla postura, kako je to uticalo zapravo na, naravno, ovdje je fizički trening u pitanju, ovdje nema fizičkog treninga, već daje malu prednost, ovdje si u konfliktu, ovdje pričaš u konfliktu, ovdje si svaki jedan u konfliktu. Jednom prilikom kad smo bili kod Sergija Ostojića, doktora, u medicini 10.000 informacija. I sad ti to što pričaš, brate, mi smo sutra već u zaostatku. Preko ste već u zaostatku. Jebote, tim se treba baviti svakodnevno da bi otkrio 1%. Ti ako želiš da budeš bolji, postičeš bolji. Ja zaista verujem istinski da je svako ko je implementirao borodački sport u svoj život i pokuša lekcije iz sale, iz partera da implementira u život i vidjet će da će napraviti drastično u bilo koje oblasti života. Drastično. U knjizi koju sam pisao, spojio sam borodački sport, čitanje i pisanje. Zaista, ako si na borodačkom sportu, ti si fizički snažni. Ako čitaš, imaš bolji vokabular, znaš da se objasniš, znaš da kažeš svoje misli, da verbalizeš sve ono što ti je u glavi. Ako pišeš, bolje razmišljaš. Napiši sad sve o čemu razmišljaš, to ponovo zapiši za pet dana, vidjetiš velike razlike. I rećeš sam sebi. To je sigurno. To je sigurno. To je sad... Tri male navike mogu da te promene. Sad sve to iz borodačkog sporta implementiraju svoj posao. Sve lekcije koje si naučio, od armbara do šta god. Sve to što kažeš se slažem, ali sve to bacim u vodu kad sedem u auto. Onda nekom trebam da jebe mater. Auto, vožnja je pakao. Ne znam kako ti... To je kontrola sebe, isto. Ne možeš da iskontrolišeš sebe. Kad znaš ono tražiš parking, izađe ti komšija, kaže zašto si tu stao, ja ti stao na parking mesto. Ti kada nekako da mu ne odgovoriš, pa zato da bi ti pitao idiote jedan. Dobro, ti isto kad si ušao prvi put u... Mislim da ne čita. A i da ne piše, ne zna da se objasni. On to objašnjava drugače. Sad pričamo o pozitivnim stvarima, ali ima negativnih stvari. Bodočku sporta? Generalno u sportu koje... Pričali smo pre nego što je krenulo snimanje vezano za život posle sporta. Jer ima negativnih stvari kada se sport završi i kada krene... Običan život, normalan život. Mnogo. Čekaj, to pričamo o profesionalnom sportu. O profesionalnom sportu. Mnogo. Navikao si da neko brine stalno tebi. Dođe na treningu 10, zagrevanje od 10 do 10 i 30. Radiš tu i tu tehniku, radiš ovo i ovo. Završi trening, idi na oporavak, idi kući, jedi o... Naravno u sportu ima koji imaju toliko grupu ljudi oko sebe. Odjedno završavaš karijeru. Više ti niko ne govori ništa. Sada moraš sam. To je ono pitanje koje si postavio na početku. Znaš šta je meni bio mega problem kad sam završio sa takmičenima? Kad sam krenuo više da se bavim privatnom životom. U sportu postoje pravila koje su jednaka za sve. I u ringu i u mečevima ti imaš jednog protivnika i imaš sudiju. I on sudi tebi i njemu isto. U životu nije tako. I to je mega problem. Znaš, imaš milijon protivnika i pravila nisu isto za sve. Ali imaš jednu prednost. A to je? Ta prednost je ogromna. Ti si čitav život bio u konfliktu. I uspoši da pobediš sebe. Da kontroliš svoje reakcije, da kontroliš protivnika na kraju krajeva. Sad si došao na istu igranku, samo drugačija pravila. Da. Je tako? Teško je to... Sve što je dobro na kraju je teško, teško je jako. Jako teško. Neko te izdevere na parkingu, šta treba da radiš prvo? Počne da dišaš, smiri se. Dobro, i taj čovjek, ko zna kako je ustao? Ko zna o čemu se radi kod njega? Možda ga je žena ostavila, možda ima neku tragediju u životu, ne zna o čemu se radi. Komuši je sve u redu, bit će okej. Kada nešto da radiš neki posao, nakon bilo kog sporta, imaju svi isti problem. Nakon sporta počne da radi posao i svi ih, uglavnom ih ljudi zavrnu. Posao propadne i oni moraju što je on lepo rekao, sad nema pravila jasnih. Neko ti zabije nož u leđa i navikuje na tu igru. I sad ti moraš da se na to adaptiraš. Kako to da izvedeš? Tako da, međutim, danas u profesionalnom sportu se igrači i tekako pripremaju za ono što dolazi nakon sporta. Imaju svoje finanske savjetnike. Imaju ljude koji se bavaju njihovim karijerama. Već pri kraju karijera ih savjetuju gdje da investiraju svoje novac. Čime će se bavaju. Brazi u naftne bušotine da ostanu bez njega. 
Dijamante u Africi. A čekaj, kako se izboriti proti toga ovi koji nemaju ove da ih savjetuju? Kako? Primeniti lekcije, evo, daj mi neki primer. Šta je problem kad dođeš nakon sporta, kreneš u život i šta je problem osnovni? Pa evo, ovo što je rođer generalno naveo da realno ti dolaziš... Da zaradiš ovo će da sačuvaš ovo. Pa ti nisi osposobljen da zaradiš ovo. Da, tako. Ti ne razmišljaš nešto kao o pravljenju para, ajde da ti kažem. Šta si radio kad si došao prvi put u salu? I vidio si da ne znaš šta je dalje. Šta si radio? Ovo zna da radiš. Svaki dan. Edukacija. Malo po malo. Malo po malo. Pita ovo, pita ovo, zvao bolje, zvao slab. Radio si svaki dan. Napravio si korak po korak. Si ti korak si voli do progresa. A koliko ljudi u praksi uspe to da uradi? Da, a koliko ne uspe? Ne znam procentima, ali znam da oni koji žele i koji imaju tu sposobnost, znači imaju mogućnost, imaju želju da to urade, oni će to raditi. Ljudi koji ne vide probleme, nego vide rešenje. To je ključno. I vi ste ovde neko rešenje želi da uradite s vašim podcastom. Nešto je želi ljudima da kažete. Šta ste uradili? Pričali o tome i dalje ili o pokrenuli podcast? Pokrenuli podcast. Gde vas to vodi? Je li vam lako? Nije sigurno. Ali malim koracima jednog dana ćete da se pravujete u drugo mesto. To je sigurno. Zavisi od vas. A ti si sad jedini koji ja znam da uporedo radi fizičku i mentalnu pripremu. E sad, kakvi su rezultate konkretno? Radio si sa tim timovima, kakvi su bili pre tvojeg rada, posle tvojeg rada, Je li imaju neke titule, neke nagrade, nešto šta ste konkretno ciljali i kako ste to stvarili? Evaluacija rada svog je uvijek teška. Mi se trudimo da uvijek je titula ili neki uspeh je bitna stvar u životu šta se napravi. Ja lično kad sam radio u prethodnom klubu u Slovanu iz Bratislave, tad sam bio zadržan za defazinje korekcije. Dakle, moj zatak je bio da, pored pripremljena fizička, da igrače osposobim da imaju defanzivne korekcije, da postavim efikasni u obrani. I ako je merilo uspeha, nakon trenutka, u futbolu jeste. Nakon godinu dana, efikasnost u igri 1 na 1 je bila bolja za 90 i nešto procenata. Što je velika stvar. Međutim, deo igre 1 na 1 nije samo fizički rad, nego je 85 procenata pokazivanja videa, i mentalna priprema da održi fokus 90 minuta da radi ono što mu je neko rekao. A on to ne može da radi toliko dugo. To nije lako raditi. I sad ovaj klub u kome se nalazim, Vesprem, borimo se za titulu i za četvr finali smo Lige šampiona. Mislim da moj rad je tu minimalan. Ima minimalan uticaj. Kao što sam rekao, selekcija je najbitnija stvar. To je grupa sportista. Čovjek koji je na čelu kolone, to je šef koji određuje zapravo čemu se radi. I onda svi ljudi koji daju jedan mali pečat, jednu malu notu, nečega, to znači da na kraju bude uspeh ili ne bude uspeh. Na kraju nije bitan taj uspeh, nego bitno je kako će te ljudi nakon tog procesa da odu kući u svoje familije, u svoje kuće i šta će prikazivati svoj porodic, svoje deci. Da li će budu nervozni, da li će da prenose ono neuspeh sa terena u svoju porodicu, to je problem. Mi kod nas u kući imamo što jedno pravilo, to je da nikad ne, moja žena ne zna što se dešava meni na treningu. Ja nikad ne nosim sport u kuću, nikada. Kad smo u kući pričamo o deci, pričamo o nama, pričamo o svemu. Kad smo izgubili, kad sam bio blizu otkaza u prošlosti, šta god je bilo, nisam nikada to predao u kući. To je najbišnja stvar. Zašto si napravio tu odluku? Zato što sam vidio da je moja žena jednom trenutku života živjela moj život. Skimirate se, kakvi su, aha pa ja ovaj sad ovaj. Moja žena. To je moja žena. Ne, to je svačija žena. Ako neko vreme da... To je naša žena. Kad se pokvari moj kamion i moj bagi, da li smo tu svi izpaštani. Užas. Mislim, ja kako to da pobedim? Ja to ne mogu da pobedim kad me nerviruje kreten. Kad je on kreten, meni je upao s bagirom u ovaj kanal. Imaš ovdje je težak slučaj. Da. Kako ja da ne se ne iznerme? Ajde, kako će ovako... Ja ovako čelam, ovako, ovako, ako ostaš da budem, pokvari mi bagir, košta me po 400-500 ljadi na kreteni, Gledajte ovo, pošto gledate govna mala što ste mi sjebali vagi. Seci, brate, ovo je. Pa nemoj da sečeš, ne gledaju. Ma i Kinga nabri. Izvini. Generalno... Na ovo nemam odgovor, generalno. Kao, kao, nemoj gagi. Nemoj gagi, brate. Brate, to mi se baš skoro desilo, znaš ono. Ne možeš da ne... A znaš šta sam primetio? Mnogo mu je lakše kad trenira, znaš. O, znaš što? 
Jutro sam je isto pakao pogibija taj bager što su mi razjebali, iznajmim bager, dođe mi na trasu i taj iznajmim bager mi ne smije pokvari. Ja, a pre toga sam ušao u onu svoju crvenu zonu od 60 sekundi, pa u nesvest i zovem rođu i kažem, znaš kako mi je lepo bilo. Radio sam 20 sekundi bajs, 20 sekundi konopce. I kad mi se pokvario ovaj iznajmljeni bager, nisam se nešto izrvirao. No, fizički trening je sjajan za izbacivanje negativnog stresa i to ne postoje strategije koje su adaptivne. Pa on je našao, svoj, svoj sistem je našao kako da ga izbaci. Postoji drugi način i također. Međutim, onaj trenutak kada ti rešiš da pobediš svoj nervozu i svoj nemir, tu počinje progres. Primetiš kad postaješ nervoz. Ti od tog tvog izbacivanja nemaš ništa. Imaš da se ljudi oko tebe nervozni. Da postaješ loš saradnik. Postaješ neko s kim čovjek ne želi da provodi vreme tako lako. Prvo zapiši, ja ono što ovdje da radim, kakve ljude ne bi želao oko sebe da imam. Prevarante, ulizice, lažove koji gale me stalno, koji su nervozni stalno, onda pogledaj da li to sve imam kod sebe, u svom ponašanju. Nemoj da postaneš osoba s kojom ti ne bi želao da provodiš vreme. Da, to si sve, vidi, ti si u teoriji ludilo. Kako samo ja to da sprovedem? Prva stvar, primeti kad radiš te stvari. Srki, ja ću tebi ubiti u kremisiji. Brate, ti si mi dao rešenje. Ovo radi to, brate. Dao si mi, vidi, fantastično, ali ja kad, ja kad, opet se uhvatam za svoj bager. Kad čujem da je bager, sam ja da uzmem papiroluku, pa ja ću da izbodim sebe papiroluku. Ne, ne, pa to što si rekao, kako može da se smiješ? Pre, pre papiroluka, pre papiroluka. Proći će, sjevalo se, ne može da vratiš vreme, ajmo lagano proći. Dobro, ne možeš da vratiš vreme, ne možeš. Ne, ne mogu, ali kako ja sebi da objasnim, ne možeš da ne rejaš. Rogovi mi mi izaš. Treba ti strategija koja ti omogućava da ti situaciju prebrodiš. S lakoću. Nešto je debit. Hajde, dođi, probaj, probaj, da vidimo. Ja, našao je jedno vreme, imao je dobru strategiju. Kad brate napravi neki, kad doće to, on pozove nekog od drugara koji ga smiri. Bio je, imao je sale. Prijatelji su sjajna strategija. Kad imaš neki problem, ako zove, postoji istraživanje koje pokazuje da ljudi koji imaju problem u životu i koji se povuku u sebe, da kasnije imaju više poteškoća u životu u nekim odnosima nego ljudi koji pozovu prijatelja i kažu svoj problem. A znaš šta mi se desilo? Ove dečko što se gubo uzmalo prijatca. Pošto smo non stop smo zajedno i non stop sam nervozan. I non stop prenosim na njega nervozu. I on me hiljadu puta smiri. I hiljadu prvi put ja dođem kod njegov nervozu i ja ga trupi izdu mater. I da bi čovječ ostane više na miru. Jer non stop nervoza nauči nešto. Ja ne mogu da nauči kad je non stop neki problem. Lepo ti je rekao, generalno. Ko ovo prvo ili ovo drugo? Pa mislim, ja sam sad na terapiji. Ja sam sad na terapiji. Meni pomožeš. Ove, dečaci, ove misije radi za mene. Izvinjavam se. Treba mi pomoć. Ajde, terapiju ćemo vam posle emisije. Svi imamo nešto. Svi imamo nešto. Drago mi je što... Samo ako... Ja nekad... A znaš šta mi se dešava, recimo? Izvinjim, sad idemo s tebe na temu. Dešava mi se kada popijem, recimo, 5-6 rakija. Da me boli kurac za sve. Da li je to rešenje? A znaš kako, znaš kako ugasim se uopšte, nikad nisam nervozan kad se napijem. Ne uđem u neku svoju, ono, kako je ne govorio ovaj, ono, neku svoju čauru uđem. Pijem, boli me uvo za sve, mogu da skaču, ma ne može da mi pokvari ništa. Prva stvar koju moraš, ja da sam na tvojom mestu, prva stvar koju bi radio, pogledalo bi gde hoćeš da budeš za pet godine. Kako hoće da te ljudi vide za pet godine? Kao neko koji je ozbiljan čovjek, koji je šarlatan, koji je neozbiljan, koji je ozbiljan, Nešto želiš da postaneš u životu? Koje osobine ima taj čovjek koji želiš da postaneš? Kako on priča s drugim ljudima? Kako sedi, kako se ponaša, kako se obraća? I počni da tog čovjeka implementiraš svaki dan. To te negde vodi. I to je taj prvi deo samokontrole. Samokontrola je ključ svega. Ti kao neko koji je duge niz godina u boločkim sportovima, samokontrola je tvoje drugo ime. Tako bi trebalo da bude. Sve to što si znao da primjeniš nekad u ringu, u treningu, u sparingu, ti da bi se borio moraš da imaš kontrolu ako pustiš... Vidi, to si sve upravo, sve super. Ja sam na ulici svaki... Ne, sad nije ja sebe da... Ja sam svaki dan na ulici od 10 do 12 sati. I ti sebe možeš da iskontrolišeš 4, 5, 6 sati. Kako sebe da iskontrolišeš? A ja moram da budem na ulici 12 sati. I to je sjajno. 4, 5 sati je početak. Ne, ali to meni traje već dugo, kako sam u poslu. Pošto sam izašao iz sporta, nisam ono, radili smo vrata i to, onda sam ušao u neki... Neki postav gde moraš da uključiš glavu, jer ako uključiš glavu, sve što zaradiš ovdje na gluposti. 
I to sve možda traje jednom, do nekog trenutka, do recimo dva popota. U 2.15 linija se prekrži i onda... Napravi pauzu od 2.15 do 3.30? Ne mogu. Sad, svaki sat do pet sve što se kopa, što se radi, to je novac. Nema prekidanja, nema crvenog slova. Ne bože me oprosti, mora se radi. Na kraju, mi svi neke izbore nosimo u životu. Pravimo neke, kako ćemo se prema nečemu obhodimo. Na kraju ti si vidio da je tvoj problem, šta hoće da promeniš, sad na tebi je da to i promeniš. Ako ne uspeš, to te negde vodi. Ka hipertenzi, povišom pritisku, ljudi oko tebe će da nikom nije prijatno. Ima jedna priča lepa, jedan trener rukometnog kluba, a i sada ga ne imenujem, je počeo da galamen igrača na polovremenu, izvao ga je predsjednik kluba i rekao mu je ovako kako se ponašaš, ovo ti žuti karton. Još jedan crveni karton. Plašiš saradnike, plašiš igrače, plašiš ljudi oko sebe. Kaže, moram pokrenuti ekipu, izgubit će vam. Što ima vezi? Kako je Žuško Jošević, majko? On je uvek vrišto govori. Kako se da? Žeko Vradović. Žeško Vradović. Svaka zemlja neku svoju kulturu nosi. Da se vidio nekad u NBA-u da trener galame na igrače urla? Nekada u NBA-u, ne znam, majke moje. Ali Žeko Bradović je najtrofejniji trener u Evropi. Svako ima neke svoje mehanizme. Kulturološke razlike postoje. Svako neki svoj mehanizam postoji. Mi smo ovdje s ovih područja poznati da volimo da... Da vrištimo, nego da tražimo načine kako da motivišemo igrača. Ponekad utonu neku letargiju, neki prozip, tražiš načine da ga motivišeš. Ja sam je to vidio u Americi kako oni to rade na drugačiji način. Englezi imaju mnogo treninga, sad menadžmenta, kontrola grupa. Ne znam, ne pretite možda futbol, ali kako Arteta motiviše igrača, kako ih kažnjava, verbalno, direktno pogledamo u lice. Šta radiš to? To nije dobro. Imaš pogrošan stav prema saigraćama, prema svemu. Nema, to nema galame. To je jasno ti je dao da znaš gdje si pogrešio. Ko si ti, a ko su drugi? To su velike stvari. Lako je u futbolu gdje su velike zarade. Ti moraš ono da ne bi bilo pugovoro. Odmah te postavi na mesto. Kako mi sad decu ovu našu da im objasnimo? Pošto znaš kako, dešava mi svi to je tu u sali. Da pokažemo nešto zašto sam siguran da tako treba i on kaže, a zašto to tako? Pa ja moram da mu odgovorim da ti je ma, da je to tako. A pokaž, uzmeš, prebiješ ga i on kaže, ali ja to ne mogu tako da uradim. Dosta se promenio mentalni sklop dece za njih 10-15 godina. To je sigurno. Međutim, na nama je kao starima da nađemo mehanizma kako da tu decu koji su došla po neko znanje, vape za nečim, kako da im pristupiš. Ono što je dobro... Sigurno ne kao pre. Sigurno ne kao pre. Međutim, morate da znate jednu stvar, a to je da dečaci nakon 13-14 godina više prestaju da gledaju oca kao autoriteta, nego traže mentora u glavnom svojim trenerima. I tu treneri preuzimaju velike uloge. Izbor pravog trenera za svoju decu je velika stvar u životu. Ko je njemu mentor? Ko je taj trener? I to možda vidimo u raznim nekim primjerima, zapravo kako dečaci u svoje trenere prevazilaze velike životne poteškoće. Ja to često vidio, vidio sam toliko ljudi i toliko porodica kojima su treneri boksa, futbala, košarke promenili dete i sprečili ga da napravi neki vandalizam koji je bio koji je bio strašan. To smo mi uspjeli da uradimo. Dobro, većina ima neke slične priče. Da su imali potencijale, mislim kako si iz radničke porodice i živiš u radničkom kraju šta ti ostaje nego, a pritom nisi neki zakržljali, ne znam ni ja, imaš neke potencijale, postoji mogućnost da ćeš da proklizaš ovako ili onako, tako da koje god otišu u sport imao je više mogućnosti da to ne uradi, već da se kanališe malo bolje. Imao si grupu, imao si svoje saradnike, imao si s nekim da podališ problem, da izbaciš nagomiljene stres iz kuće, mi smo odrastali u drugačijim vremenima. Nije bilo kao danas toliko uviđajno unutar jedne porovice. Bilo je mnogo kompleksnije i komplikovanije. Međutim, onda svi kada smo odrasli, želi smo da to na našu porovicu, našu decu, neke drugačije principe i pravila prenesemo. Više tolerancije. Kako su mene moji vespitelji, ja ne znam da svoj tecu tako vaspite. Ja ne znam, majke. Znači, nije bilo ono, daj sad je mora školu, mora mošta. Ja ništa nisam morao, sve sam uradio. I sve sam stigao. Pa da, jednostavno... A ja sam pristavljica toga, znaš. Da treba da se pusti i da se... Da. Nije da je te ludo, brate. Da. Pa, vidio mi se ti. Da je te ludo. 
Nije ludo, ali zna šta valja, šta ne valja. I ako ne valja, pusti ga. Kad prokliza, neće opet. Mora sam da nauči. Da, i ja se slažem. Šta ako prokliza... Da, kroz greške. Kroz drogu. Šta ako prokliza kroz vandalizam, kroz krađu. Šta ako prokliza kroz neko ubistvo, ne bože. Ili neku tešku stvar. Šta ako toliko prokliza da više povratka nema. E sad, krećemo sa tvojom teorijom. Zašto krećemo iz negativne faze? Ako misliš da će proklizati u drogu, ovo oće 100%. Ako misliš da neće, ako je sali i ako misliš da će tvoje dete biti šampion i ne mora da bude šampion, lepo izgrađen. Zavisi koja je polazna tačka. Ako pričamo o detetu iz porodice koja je puna podrška i koja ga pušta da on greši i uči svojim greškama, to je sjajno. To je fenomenalno. I to se podržavam 100%, nema dileme. Ako dolazimo iz porodice u kojoj niko ne brine na tom detetu, a on traži podršku u svojim vršnjacima, u svojim nekim svojim prnjacima, to dolazimo do problema koji su potencijalni. Ali danas je najviše problema, roditelji samo gledaju da oni imaju da imaju patike, da imaju kola, da imaju sve. To je najvažnije da roditelji da detetu. Ljubav. Zagrljaj. Kad ti nešto tražiš da ga pogledaš u oči. Kad ti kaže tata pogledaj ovo, a ti si na telefonu, gledaš, baci te telefon i pogledaj, reci šta ti treba. Mogu ti pomogu nekako. Mislim da je to najbitnija stvar za jedno dete na ovom svetu. Pogotovo, ja se trudim da kad mi dete priča da čučem dole i klektem, da budem u istom nivou sa njim. Kad mi nešto kažu da... Rekao jedan psiholog što smo išli. Da je to velika stvar za njih. Tako, što više zagraje, što više poljubaca, što više... Da smo tu za njih, to je najbitnije. Ma ja sam svoju decu izlizao od ljubljena. Mislim, to je jako lepo. Ona se na kraju sećaju svog oca jednog dana i kažu, otac moj mi je pružio ljubav. A i mene je moj, evo ti. Mene je moj i grlio i ljubio. To je fenomenalno. To je najlepša stvar na svetu. I tu nema dileme. Sve drugo, materijalno ne može za meni. Sveki, nas trojice smo pustili decu, pošto i sva trojice je bilo problem plaćanje članarina kada smo bili deca. I mi smo do 18 godina ne naplaćujemo deci članarinu. I moje mišljenje lično da smo pogrešili. Zato što dođu jedne nedelje, druge ne dođu, treće ne slažu da su bolesni. Nisu platili i nemaju. Mi im nećemo nikada naplatiti u članarenu. Ali taj deo me boli. Kako tu sad decu ja da im objasnim, a stvarno ginemo oko njih. Ne da se trudimo oko njih, ne da nas koštaju, već ginemo oko njih. To je pravila ponašanja. To je evidentno. Ako zakrasniš tri puta, izbačen si. Pet puta. Jednom. Neke kazne, neki nivoji moraju postoje. I on mora da nauči šta je odgovornost. On se u toj sali, na tvom treningu, zapravo uči odgovornost života. Disciplini se uči. Pre svega. A sad, gledaj, izvini što te prehidam. Ima sad drugi primjer gde ja, koji sam hteo da izbacim, uzmem i razmislim gde će to dete da ode. Da li ga treba izbaciti? Ali postoje u napred određenje pravila. Ili malo trpeti još. Postoje pravila koje se definišu u napred. Koliko čega ima? Sankcija dve nedelje, mesec dana, tri meseca, izbacivanje, šta god je u pitanju, kakve su negde, ja volim taj pristup kada neko pogreši i napravi problem, volim s tim da razgovaram. Zbog čega je napravio problem? Zbog čega je zakasnio? Kako ti pomognem da sledeći put ne zakasniš? Šta te muči? Da li imaš problem sa motivacijom, s nečim drugim? To su dobri pristupi, ali jedan klub mora da ima svoja strukturu, svoja pravila. Ako na trening zakasniš, bar mi imamo u sportu, kada na trening zakasniš, toliko platiš. Kada u jednom radiš, toliko platiš. Sve ide što kažu, ide sve na jedan način. Opet ima prema grupi odgovornost. Svi dolaze, ti ne dolaziš. A reci mi sad da se vratimo na onu temu što si rekao. Jer to u stvari jeste problem današnje u mladine i zašto ih imamo manje u salama. Je zato što je, ajde da kažemo, mekše su generacije. A jedino što bi možda moglo da pokrene, to je taj sport u škola. Možda jedino... Samo treba uticaj roditelja da bude... Pusti ti teoriju, šta kaže praksa, ono je li to izvodljivo ili nije? Da, to. Treba edukovati roditelje, to je broj jedan. Da, da. I edukovati decu da znaju koje su koristi svega toga. Pa reci mi, koje dete ne voli da uđe u salu, da ima deset drugara koji ga podržavaju, koji su tu za njega, trenera koji ga uči svaki dan, koji s njim razgovara... Došao u grupu gde su svi za njega. Šta ima lepše od toga? Ona koji se izvuča, koji je tri puta zakasnio, a pravilo kluba da je izbačen. Lepo je rekao sloba. Sastanak. Razgovor. Kako ti pomognem? Više mi se ne trenera. Dobro, nemoj treneraš ako ne želiš. Gde te to vodi? Zašto? Da li imaš neki problem? 
ti razgovori su sjajna stvar. I ja mislim da svi koji, koji rade s decom ljudi, pogotovo u tim, to je, to, je, to je velika stvar. Toliko utičete sjajno, ja sam radio s decom dve godine i znam da ti mali šanje dođe na taj trening, što bili, bili su male dečice od, od 8 do 10 godina, oni dođu na trening željni igre, željni druženja, željni priča, ali su željni pravila. Svi izbjegavaju pravila, ali vole pravila. Kad im damo slobodu za čas, neki haos dođe. Kad im damo pravila, već se prave male grupice, podržavaju se. Svi vole pravila. Pravila su sjajne. Gangovi, gangovi mali se... Absolutno podržavaju. <laughs> Iz ličnog iskustva. <laughs> tako. Tu nema dileme. I mislim da... A koji je, ko, ko je put dovesti borilački sport? Gdje vidiš najviše... Najviše vidim da ja zaista pok- nisam u to da. upleten financijski ni na bilo koji drugi način, ali znam po sebi, po moj- ljudima bliski meni, radim, stalno sam s borcima okružen, stalno da negdje radim, stalno da god putujem, nađem neku salu, s nekim radim i vidim da je to jedna sredina koja je zdrava. Tu nema financija toliko, tu nema tih motiva, ovdje su drugi motivi. Ovdje je čista ljubav u pitanju. Čovjek voli osjećaj kad je sposoban. Voli osjeći kad zna ko je. Rekao mi je moj prijatelj jednom trenutku, išao sam sa ženom ulicom, bili su u Americi, i neki beskućnik mu je udario ženu po zadnjici. Kaže, bio je veći od mene dva puta, ja sam se osjetio tako loše. Nisam znao što da kažem. Ja sam uzao moju ženu, krenuo sam se otišao. Ali ga je mučilo to narednih dana. Nisi se prostavio. Nije zaštitio svoju ženu. Ok, da si znao borilački sport, da li si treba se pobio s njim? Ne. Sigurno ne. Da bolegi na glavu. <laughs> ali ne, šalim, tvoja, šalim, žena šalim, šalim. Pored, pored tebe, tvoja žena zna da je pored nje čovjek koji te kako sposao. Ja bih šlepio još jednom. I kažem, ko je sad bolji mangupe? <laughs> Mislim, to je u, pra, u priči, u teoriji već drugi Skakanje po glavi. <laughs> ali, ali uh, ultimativni cilj borilačke sportova je izbeći konflikt. Mi je Motomo Saši je tako govorio da je Cilj borlačke sportova, izbjegavanje konflikta. Bate, jel ti meni veruješ da se mi na ulici nikada nismo pobili? Radili smo toliko dugo na vratima, redko, redko, redko smo kad, kad nekog prebili. Pre, nemaš snage da se biješ kad si tamo isjeđen kao, kao sunđer, gdje ćeš nekog još da prebiješ. O to smo pričali, da veliki broj sportista boraca se nikada nije, mislim nikada, mali broj njih upadaju u konflikte na ulicama. Ostavno, nema i potrebu za tim. Veći broj konflikta dolaze ljudi koji ne mogu da kontroliš u sebe i svoje nasilje. Futbaleri. <laughs> Futbaleri. Ja, Šalim. Futbaleri su lagi. Svi su sportisti, generalno, ljudi koji se bave dosta sobom i koji ne ide... <laughs> generalno, kad se istrušiš, kad bilo se istrušiš, kustu, da koji ne. način. Ali tako? kada ćemo doživjeti da dođe dete, od še... dete borac, 16, 17, 18 godina, mater, mali, da kaže, da se otvori, da kaže jebote, Uplašio sam se ili ne trenira mi se više zato što ne znam, pička sam. Ti si taj koji to treba, mislim ti. Treneri su ti koji to treba da urede. Ajde ovaj, predloži nam kako bi to najbolje mogli da urede. Daj nam savjet. Dobar. Bio sam u jednom karate klubu. To je već neozbitno. Dobro. <laughs> Dobro. <laughs> ali, je, ali je strategija, ali je strategija i tekako korista. To su mala djeca bila u pitanju. I trener je već od malih nogu njih učio sjajne stvari. Jedan zadatak je bio da deca priđu u gledalu, pogledaju sebi i nešto kažu sebi. Ujeva, te nisam čuo to nikada. Sjajna stvar. I prišao jedan dečak, dečkić mali, pogledao sebe, ispravio se i nasmijao se. I otkralje. I trener ga zove, dođi vamo. Šta u čemu sada, kakav, kakav je taj čovjek koji tu radio? Pravi. Krenuo se. Ja sam kasnije pitao ko je taj momak. On je najbolji sportista u klubu, u futbalu, primjeran džak. On već tada zna o čemu se radi. Šta je trener radio? Pozvao svu decu i rekao im, oduševio sam se. Kad pogledaš sebe ugledalo, nasmeji se, ispravi se. Nemoj se kreveljiš, da praviš grimase. Poštuj sebe. Već je tu počeli da daje neka pravila smernice kako treba se opkada u životu. Već u malim godinama nije samo sport, nije samo trening, nije samo takmičenje, nije samo tehnika, veština. Već mi je dao sistem za život. Kad pogledaš sebe, nema se kreveljiš. 
Potrži sebe čovječe malo. I takvih niz sitnica sam vidio zapravo kako se treneri sistematski bave mladim ljudima i životima. Vidi, u borenju je to mnogo lakše nego recimo tebi u tvom, u tvom delu sporta. Zato što mi u borenju, on kad uđe u salu, kad nešto proba, mi ga stavimo na mesto gdje mu je mesto. Staviš rukavice, radiš parter, nije bitno. I on uzme tebe gleda kao Boga. A u tvom delu sporta, futbal, rukome, to ono, ti nekom objasni, gaj bre, srki bre, pusti me te priče. Ljudi koji su u sportu profesionalni, oni žele da budu najbolji. U stvari, tu je financija. Najbolji tu rade jednu stvar. Ne. Žele da uzmu najbolji svakoga. Nijedan veliki igrač, koga sam trenirao, nije imao problem sa pravim informacijama. Bit sa glupim informacijama. Sa glupim idejama. Sa nečim što mu ne koristi. Kad ti neko da dobru ideju, pravu ideju, oni to prihvate jako dobro. I to rade najbolje, najbolje. Prihvataju dobre ideje, dobro. Slažem se. I tu nema nikakve dileme. Tako da ja zaista smatram, mislim da ako ovo neko sluša, da borilački sport, mi na Balkanu bar imamo sjajne profesori Difa, koji su fenomenalni ljudi. Borilački sport, mesto mu je osnovnim školama. Negde džudo čini mi se da je, da je prva, prvi korak, osnovni korak, da sve fizička snaga dobijaš najviše tog te fizičke komponente, što je, što je jako bitno. I ovdje stvari nastaju. Evo, vi menjate neki način društvu. Vi to radite. Hteli to da priznate ili ne, ali vi to radite. Svatili to ili ne. Više da. nego hteli priznati ili ne. I to je prvi korak. Kad jedna škola uvrsti borlački sport kao deo fizičke kulture i jednom mesečno, i jednom u dve nedelje, stvari počne se menjaju. To mora sistem da prepozna zato što smo mi, baš naši prijatelji iz, ako se ne varam... Džudo. Ne, ne, bokseri. Bokserski. Džudo je prvi krenuo. Bokseri su prošle, pretprošle godine ubacili nekoliko puta u bokserski klub Trenina Zvezda, nekoliko puta ubacili u školu i to, to je krenulo, krenulo i nestalo je. Zato što sistem nije podržao. Zato što nije imao ko da edukuje roditelje o značaju svega toga. Kad neko to izbaci iz škole, a pobudi se 300 roditelja, Slažem to se. sistem ne izbacuje. Znači, u suštini, pored treninga trebalo bi se i neka praktična, ne praktična, nego te, teorijska nastava se drži za roditelje. Mislim. Edukacija samo. Edukacija. Koji je, koja je korist da vaše dete dođe na borlačku salu? Ili bilo koji drugi sport, ali borlačku salu. Već smo rekli, pripadnost grupi, kontakt fizički, pokazuješ frustraciju na nemoć. Kako sa tom frustracijom na kraj izlaziš? To te čeka sutra u životu. Kako se boriš sa nasilnicima? Imaš grupu koja te podržava. To više nije šala. Ti imaš ljude koji su pored tebe. To nije zezanje. Nisi sam više. Još ekipu. Još ekipu. <laughs> Još ekipu, brad. Osnovne koristi da neko roditeljima da im samo pokaže. Moja supruga je bila ekstremni protivnik borenja. Ali nakon mesec, dva, tri, četiri, pet meseci kada je vidjela decu kako se ponašaju, kako hodaju kućom, kako razgovaraju, rekli je, he, ovo nije tako loše. Ovo zapravo što nije loše. Ušla je, vidjela je kako, ne znam, drugi roditelji kako pričaju, pa je ušla u salu, vidjela je kako to izgleda lepo. Vidjela je kako su treneri, autoritet, što se poštuje, koje vrednosti. Najmanji, moj sin trenera, Judo, um, gdje je trenera, Judo? Trenera na stavljenu Ovka Beorada, gore ima. Odakle, 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 i dečkići su se poređali u krug i svi dižu ruke ko će da se bori. Jedan mali se sakrije u kraj. Šta treba uroditi? Zove ga doći. On stidljivo. Čitava grupa aplauz. Ej! Adaptacija direkt. Svetski šampionat u tom momentu. Što je, što je judo ubiće na sadovi što gledaju? Ovo je pretežno je mema publika. Što je judo najbolji sport na svetu? Najbolji sport na svetu? Da, borilački. Pa, da li je najbolji? Ja mislim da je svaki borilački sport najbolji. Uh-huh. Generalno, mislim da je MMA najkompletni. Da je ti mnogo mogućnosti. A zašto si napravio izbor da dete upišeš baš na judo? A ne na MMA. Zato što, iz jednog razloga što je teško objasniti roditelju da će dete da danas da radi 10 sparinga u glavu i da će dobiti, da će 10 sparinga će dobiti nekoliko udarac u glavu. Na samom početku to je teško. Nerni uh-huh. sistem mora se razvija, još uvek. Smatram da određene godine... Bojšotujem odmah tvoju priču, zato što je o sedam mjeseci treniramo, još nijedan sparing nije se desio udaranje. 
dobro, ljudi ne znaju. Teško je to ljudima objasniti. Ne, ne, samo je to uvrlo govorim, samo što je teško objasniti. Razumem te, razumem te, samo izvijem što sam te prekinao. Boranje, znači, judo i ti grappling sportovi jačaju grip, taj hvat. Ima direktnu korelaciju sa nebim sistemom, što je velika stvar isto. Ne želim da odustanem, ne želim da odustanem. Mislim, lepe su stvari. Negde učiš da padaš, učiš da... Kontakt je blizak. Za mene je jedan od najlepših sportova. Jest, jest. Iako je najlepši MMA, kad djeca od malih na ovu odmah uđu u kompletnu učitavu strukturu borenja. To je fenomenalno kada učiš razne opcije. Ali mnogo bolje imati potporu. A to je neki od sportova. Da. Da li je to odmah, sad može, sad mogu djeca odmah i BJJ, Jiu-Jitsu da treniraju. Imaš rvanje. Judo. Moj sin je išao na Jiu-Jitsu, krenuo je svoju medalju, jedno bio je najponosnije na svetu. Evo mu se svidala. Svidalo mu se mnogo, bilo je malo daleko, nisam mogli da idemo, onda je upoznao judo. Rekao mi je, judo mi je bolje, znaš zašto? Zato što kad sam sad gore, znam kako da ga strušim tole. Sad mogu da kombinujem ta dva. Ja počeo da razmišljam zapravo da ga to vodim. Ovo godine? Dest. Viš, to je najbolje, mislim, on je već zagazio. Položio neki pojas ili? Žuti pojas sa judo, da, to je džiuđica isto, tako da, eh. Počne polako, legano. To su najlepši momenti u sportu. Ali judo je negdje najbolji za telo, za početak da stvori taj nevo fizičke komponente. Mislim da je sjajan kao osnova, kao baza. Da će ti najviše koristi u tom trenutku. Učiš da padaš, učiš da ustaneš. Velike stvari je njega, samo se može da slažeš druge sportove. Naravno, ako je to želja. Ali mislim da je samo bitno predstaviti borenje. Kod nas je u klubu došlo par puta, nekoliko roditelja došlo da vide šta deca, kakav MMA, šta je to i čekaju do kraja, čekaju, ja uvek vičem, tako, tako se prema njima obhodim, zašto vičem, 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 da oni mora da je se od sebe i on ne zna koliko može da, dok ga ja ne spozgledam tim vikanjem svojim. I onda roditelji kažu, pa evo te, ovi mi nisu bili dete. Udaranja u glavu ne postoje. Da, da sam rekao, teško je ljudima to objasniti na samom startu. Oni kada bi to vidjeli, kada bi ušli u tu čitavu priču, onda vidjeli, pa evo, nije ovo toliko nije strašno. YouTube. Moja žena je pristala da vam se ide na MMA kod Marine. Pristala je kad je vidjela zapravo da to bila na jednom treningu kada smo on i ja radili. I onda je rekla, pa evo, nije toliko strašno. Čak se vidi lepo zaboljati to. Mogu bi Aleksija malo da krene da to je iz njega dobro i da je način da udara malo. I ona je primetila, malo je bilo potrebe edukacije da ona uđe i da shvati koliko je to za njega zapravo dobro. Sjajna stvar. Čini mi se ono da je utopija. E, sad ću dobro razložiti. Da ne, ovo je jedan od najtežih situacija. Sad sam vratio film kad smo pričali o ovome. Bili smo na nekoj tribini koju je organizao Sportski savjez Beograda. I jedan od predavača, ne znam nijako je tema bila, neki doktor kao vrhovni autoritet, ne znam, neke svoje branše. Sad nešto priča, nije ni vazno što je pričao. I bio je Žarkovoj Dukić. Ovo je jedan od, da, jedan od prisutni. I sad kao pitanje, i on kao da postoji pitanje, kao dakle ste vi, kaže, ja sam iz MMA sporta. Ovo je vrhunski predavač, pogleda ako, ma, ja znam kao ja vas. I praktično takvim jednim gestom je diskreditovo ceo sport. Ako to uradi jedan doktor, koji je tu doveden kao autoritet i diskredituje javno, kompletan sport, zato što on zna, a radi se ovom što u u principu ne zna apsolutno ništa. Mislim da smo baš daleko od toga. Dobro, već ću da krenemo, opet ću se vratiti, mislim da je svaki borilački sport najbolji za malo dete koje kreće. To je sjajna predstava uvertira za nastavak života. Njegov kasni izbor o čemu se radi. Mi ih hteli da priznamo ili ne, ali MMA je najkompletniji. Tu nema sumnje, nema nikve dileme. I što mi je Maksa pokazao, u nekom trenutku, znaš sve, ali ona dođe na žica, ne znaš ništa. Tek je sad neki novi svet se tu otvara. Toliko opcija dobijaš u trenutku. Ali nije samo to zapravo koliko ti postaješ dobro u svojemu tome. Opet, želim da kažem da je to samo kako ćeš to da primeniš svoj život. Uđi sutra u salu, odradi dva treninga i pokušaj sve lekcije koje si naučio na tom treningu. Da staviš nekde u folder u tvoju glavu, u mozak i da pokušaš ono kako si iz toga izvukova da primeniš na svoj život. U jednu danu. Neko će te shvatiti da mora da izađe na ulicu i da uradi double leg vrat. Sto posto. Uštim, ovo je sad komponenta tehnike. Ti si došao, imaš suparnika. Vidiš neku njegovu slabost. Ti slabost uhvataš, koristiš. To znači da u životu sutra ideš neku priliku, vidiš krej na nju. 
nemoj da staješ. Pitao si neku devoju koja ti se dopada. Pa priđe iz trenutka, šta čekaš? Ako ti sačekaš, neko drugi će da uđe u double leg. To je, to je tako. <laughs> Evo ti ko je. Izvinjam se. Moj je... A da li si, da li si imao, radio se u Americi, da li si imao kontakta sa, sa, sa Rusijom? Interesuje mi je ta Istočno dva modela, bolo. da, Amerika i Rusija, znači totalno različiti ko, pri, pristupi sportu i oba brutalna pristupa, a totalno različiti. Ti si studirao u Americi, yes, yes. da, ti si studirao i oni imaju baš to što kaže totalno, ono je više naučno, naučni pristup. Ja nisam preko da radim u Rusiji, nisam, nisam radio na toj strani, mislim, ajde, iz sveta s futbala sam i u futbalu je svaka struktura ista, razlike su kulturološke. A na kraju futbol je sport sa mnogim nacijama i ti odeš u jedan klub, ti imaš opet malo, četiri, tri, četiri možda, ne znam, Francuza, sedam, tri Španca, dva Argentinca, jedno Brazilca, opet je multietnička sredina, tako da i to je isto problem, mislim nije problem. Ali razlike postoje, one su kutrološke, to je definitivno, kako ko pristupa nekim stvarima, to je ha, pitanje sporta. A čekaj, ti, ti si pobornik onda tog američkog sistema generalno. Koristiš Sam... više u svojim, ja ti, mislim ti ono što ljudi ovde sad tek ulaze u taj fazon da se koriste kompjuter, da se bacaju testovi, da se prate rezultati, to je za njih možda koliko, šest, sedam, možda je neko ranije krenuo da ne uvredimo nekog Sergeja ili ne znam ko radi to već duže vreme. To se odao radi, da, to se dugo dug, Ali radi, da. sad je ono učestalije, to si mo, imao možda dva, tri doktora da rade, sad već imaš 20-30 trenera da rade. Sad ako ne znaš u treningu da pravilno trening napraviš periodizaciju treninga, to je problem. Ako ne znaš da, da pratiš GPS sisteme, to je problem. Ako ne znaš da vadiš podatke iz tog sistema i da otlanjaš šumove, to je problem. Ti moraš da se edukuješ u raznim oblastima da je mogu pristupiti jednom sportisti na pravi način. Da znaš zapravo ko je on, kako on funkcioniše. I nije uvek da ga dovedeš na trening i da on nešto odradi, nego moraš da vidiš zapravo kako on to što radi pokazuje spolja šta se dešava unutar njega. Ja sad negdje najviše bavim tim šta se dešava unutar čoveka dok on pokazuje neke performanse na samom terenu. Pričali smo već o sportistima koji su, koji su trening sportisti. Kad dođe u utakmice ili meč, oni totalno se ugas. Komponenta adrenalina, kortizola, hormona stresa se tu uključuje i oni teško prevazilaze stres na taj način. Tako da mislim da... Reci, molim te, kako ti bilo zaradiš u Americi? To je po meni naj, naj, ono, ne moću da kažem najgluplja na, nacija, ali nacija koja ne želi da uključi svoj mozak, već kako mu kaže sistem da radi, neće tako da radi. Ja sam učio jednu stvar, a to je da se trener poštuje nevjerovatno. Ne možda vi da verujete, imao sam priliku da budem sa, sa, sa velikim igračima i iako je uloga moja bila... <laughs> malo te ne vodonoša, nekoga niko ne obraća pažnju, kad ti priđe taj veliki igrač, kaže coach, respect. To sam naučio zapravo koliko se trener poštuje i kako to izla. I čini mi se da je tako i u nekim drugim zemljama, ali ja sam tu zapravo učio tu kulturu odnosa, vidio sam koliko je trener biten. Kad sam došao ponovno u Srbiju, vidio sam da zapravo ako radiš u nekom malom klubu, niko te ne poštuje toliko. Imaš, a ti radiš tamo, a dobro, to nije toliko strašno. Ovdje, da si na koledžu, da si na, u srednjoj školi, Imaš poštovanje uvijek maksimum. Sir. Da. Sir. Ni, nisi mi dao odgovor koji sam tražio, a, ali si u pravu sa ovim što jeste. Ono, ko si ti? Gagi, ma daj vrepo čovječ, ostaje me na miru, kakav je ma, kakav gagi. Ovaj, ali, ali ti amerikanci mi toliko, toliko mi zapadaju, zato što oni samo, ako ti ja ti kažem, srki, to sve tvoje bulja, idemo mi na MMA i jebe što sve, ti kažu, dobro, idemo. Ne. Oni su takvi, oni su... Znaš čemu se radi? Radi se o tome da, evo, uzmi New York, 18 miliona ljudi, velika grupa, selekcija, raznih ljudi ima, imaš ti buntovnika koliko hoćeš, imaš i oni koji imaju, koji, koji razvijaju svoje kritičko mišljenje, imaš raznih ljudi, negdje se uvijek, međutim, taj svet je ogolio se skroz, otvorio se maksimalno i poš, postoje možda previše i otvoren, pa ljudi traže, izgubili su malo kompasa, ali... Kao što sam upoznao i tamo sjajne ljude i u Srbiji, u Francuskoj, u Izraelu, u Grčkoj. Ali, ali, evo ja nisam bio u New Yorku, bio sam u Moskvi. 25 miliona ljudi. Mm. Nema... <laughs> rekao, toto, <laughs> Dva... Ali nema, ali nema, nema toliki krecena kao tamo. Tamo u New Yorku, 
Ona i sedi i bode se u venu. Otvorenje je sve, da. Nažalost. Otvore, a nažalost, vamo toga nema. Nažalost, vamo, nažalost. Sad će me ovi, i, ovi će misleći u emisiji. Vamo bre, kažu, ovi, hoću da budem... Pi, 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 pi. Hoću, neću da idem u vojcu, hoću da budem, he. Razumeš me? Da. Tamo nema toga bre. U, u Rusiji toga nema. To je državno rođenje, drugačiji drugači sistemi se, se propagiraju. Ma razumeš se sve. Tu nema, nema dileme. Da, pa imaju u školama i Amerikanci, Rvanji i Rusi i sam bojavi, ali, ali vamo imaju ovo, a tamo nema toga. Mislim, Zvijem zvijem. Se. lakše njima da ih je 350 miliona nego ovdje na, na, na 7 miliona da ti praviš selekciju i da praviš kako god da ćeš državno uređenje po gradovima, da. po državama itd. K- kako bi izgledalo po tebi idealno neko uređenje, selekcija, sportsko uređenje kod nas ovdje u Srbiji? Zavisi od o kom sportu pričamo. Generalno. Generalno. Znači, kako bi to, to bi izgledalo, mislim sad lupam, ne, neki testovi, što fizički, što mentalni, onda bi se praktično oni prosmeravali na neke sportske grane. Pa to se već sad radi, u velikoj, u Srbiji se već radi, ljudi se bave tim da, generalno, šta je najbitnija stvar na svakom sportu? A to je popularizacija sporta. Uh-huh. To je najbitnija stvar. Da što više dece dođe na odbojku, na košarku, na futbal, na MMA, na boks, na judo, na rvanje, na karate. Samo da uđu u, u, u sportove. Popularizacija. Kako to raditi? Jedna, ovo je jedna od tih emisija koja treba zapravo da dođe do što većeg broja ljudi. Koji će kažu, vidiš ovo nije loše, ovo je interesantno. Neko, neki otac će da gleda ovo sada i kaže, sutra moji decu upisujemo neki klub. Sutra moji decu ne, ne vodi kod gagija. <laughs> Možda. Ili će možda da kaže, evo, Gagi je spreman i rešen na sljedeću emisiju, totalno promeni sebe i svoj nastup. Pa da ti kažem nešto sam naučio tebe. Majke mi ti kaže, ja ti ne laskam. Znaš da mogu te prebijem, 100%. A sam stvarno nešto naučio tebe. Smeš se, znači ne vreš. Ja si mu rekao da smo radili petru od jutru. Za dobro jutru, osam ujutru. Sparing, brat. I danas, a? Ne, stvarno sam nešto naučio tebe, drago mi je, drago mi je ovaj... Samo moramo da dopremo što više do roditelja. Da vidim, mi nismo stvarno kretene. Da, ako ja imam slabo vokabular, to jest ako malo više psujem, moje deca ne psuju stvarno. Mm. I ne smiju da psuju. Mm. Ovaj, ali promijenit ćemo to, mora se borimo svi zajedno. U Rusiji bilo do, do, dobar, sad vraćam film nešto. Bila je neka titula, master sporta ili tako nešto. Ja mi znači da i dalje postoji. I dalje. Ko ima neke velike titule, u, 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 priznanja neka rezultate, onda dobija tu neku titulu i tu ima težinu, neku ozbiljnu tamo. To se baš u Rusiji sport, i dan danas, ja mislim da se koristi. Ali oni imaju, recimo, u kickboksu, koji nije nešto u Rusiji popularan, A, B, C, D, E klasu. Pet klasa imaju. I kao ja sam šampion Rusije, druže, ti si šampion sveta. Znaš, <laughs> mislim ko je to, ali kickboks nije nešto njima kao sad ono, mislim, kad dobiješ kickboksa iz Rusije, to se zna da je pogibio. Ali recimo imaju futbalera prijevljenih milijon. Milijon futbalera u Rusiji, kako? Pa kako ima i 200 miliona, kako? Mislim, nećemo se vatati sad za njih ili za ove, ali... Da, dobro, futbal je definitivno najpopularniji sport. Tu nema dileme, nikakve roditelji upisuju djecu na sportove koji su popularni. Pa negde, jaka je marketing mreža tog sporta. Najveća. Ubedljivo, ne znam. I to, to nema nikakve dileme. Međutim, evo i borlački sport dobija svoju, svoju publiku. Sve više i više. UFC je napravio nešto totalno drugačije. Ljudi, ja sad znam iz mojeg okruženja, mnogo ljudi prati UFC, nikad, nekad nisu znali. Evo, dođite kod mene u klub, e, rukomet je sada od 20, od 18 igrača, 14 prati borbu. Mi idemo s utomicom i prate borbu. U A svi 14 gledaju. prati zato što im srđan priča. <laughs> ne, sad su mi traže, recimo, imam igrača, pivo, Tandra, Snilson, repstiva Švedske, sjajan tip. Ja, možemo da ubacimo ovo grappling nekad u neki trening. Vidim da ljudi vole to. Stavili smo džak tamo, imaju rukavice, pa udara neki put. Prirodno je. Normalno je. Ja sam Nikoli Peković udržao fokusere, ja veruješ. Da mu je to, da kad je bio povrđen, kad je bio u Srbiji, rekao mu taj neki njegov trener kao tamo koji ga smijel, kaže nekaj, drži neko fokusere. Ja sam udržao fokusere. <laughs> Pekmen sa raspolom ruku od, od istoka do zapada. U Mađarskoj imate na, na, Balaton, na Balatonu se, se skuplja, to je... Um, ako se zove taj momak koji drži Brazilac je u Budimpešću drži Jiu-Jitsu klub, zaboravio sam. Zeradiola. Nije, nije. Klub je Zeradiola, ja mislim. Ne znam. Andrš Ševčenko. Andrš Ševčenko. Da. On okuplja, Balatonsko jezero okuplja na hiljede ljudi koji vole Jiu-Jitsu i tamo sparinguju. To, je, to, bude, to bude spektakl. 
kamp napravi, to bude sjajno. I mislim, ja ne vidim da Srbija ima tako neke kampove koji okupe sve mališane, da dođu jedan dan na, na trening rvanja džiuđice na Adi, da se okupi 20.000 mališana, da. dođu roditi, da se pozovu sve ljudi koji imaju te mreže, koji su na YouTube-ovima. Hajmo, napravimo nešto veliko da se okupi taj dan, da dođe, dođu sva deca da pokušaju da vide kako to izgleda, da uživaju malo tome, da se druže. To su, to su prvi koraci, prvi početi sigurno. Neko će to prepozna, prepoznaju roditelji, prvi prepoznaju svako želi za svoje dete što je najbolje. To nema dileme. Nekako vidim da, da je nekako najrealnije da... Da svaki to okupio, mi da držimo. pa da. Ili on da, ali džiuđice nekako ide u tom smeru da može to da uradi. Nekako je takav sport. Pa sad je najviše filozofija oko džiuđice. Mnogo ljudi, ako sad pogledate džiuđice grupe na, na društvenim mrežama, džiuđica mi je promenila život. Izlečio sam se. E, žena me napustila, izgubio sam to i to. Vratio se zbog džiuđice. Toliko imate tih primjera. Su ljudi izgubili najbl- najbliže, pa ih je sport vratio, pa on dođu sebi. To nije šala, to je istina. To je tako. Zašto? Reću stoti put. Podrška grupe je velika stvar. Ma, slažem se. Ljudi oko... Zamislite koliko je to velika stvar dobijete promociju nekog pojasa. To je velika stvar u životu čovjeka. Si dobio neki pojas u žiricu? Nisam. Pa, kad budeš dobio, znaš ako ćete biju? Nisam. Ideš kroz špaler i biju te, nisam ni ja, ali znak, gledao sam. <laughs> ja sam, vrati, kad sam dobio, ali ima od, š- od škole do škole, nije svuda isto. Pa, ne, ne, kod, kod prave džuđice gresija je to tako. Da, ja se sećam da je tebe dule tu koji išao trčao. Ne, 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 nije mene, to je nekog drugog. Kad sam dobio plavi pojas, kad su mi šibali, pa ja sam rekao treneru, ne treba mi ljubičasti. Ja kažem, znači to te udaraju kao sivanje, ali onda imaš i drugi. Uh, u Švici. U Bazel, BJJ Bazel, da. Tim Bazel, da. E, gore, i mogu ti reći da nije ni malo prijetno kad ti iši. Ali, ali to je velika stvar. Da. Ti si nešto radio u svom životu jer se ti posvetio tome vreme. I bio si istran, bio si... To je velika stvar. Sad, evo, vi ste trajali tih, tih dečaka, s njima radite. Nek urade to isto u školi. Ne kura je to isto sutra u izboru posla. Ne kura je to svojim prijateljima, sa svojim sporovicama. Sve dolazi iz načina na kako... Na kako koji... nagrada neka za tvoj dugogodišnji rad i uspeh u tome što radiš. A ovdje svi vredni u praje vrednosti. Tako. Da. Ti si nešto napravio, nešto si naučio. Japanska kultura. To iz Japana sve. Pa, pogledajte filmove one stare. Svi smo na tome odrasli. Nekoga je iz Tuku i on traži nekog velikog gurua, mentora, učitelja, on ga uči, ali on neće da radi s njim. Do kada? Do kone popravi svoje živote navike. Ustani ranije. Već ti nešto govori. Wax on. Wax on. Wax on. <laughs> Sad sam igrašao iz teme, ali znaš šta me recimo nervija? Kaže, jo, kakvi ste vi, Balkanci, ovako za žene, ovako za ženu. Pa stani bre, pa Bruce Willis onog ubio što mu jebo ženu, jevat. U filmu. Šta bre mi je Balkanci, jevat? Koga je ubio Bruce Majke mi moj u filmu nekog ubio. Ne je to bio brus. Ne, jeste sto pod. Kao jo, vi Balkanci, vi to ako me brate, nemoj vi Balkanci, mi smo najpametniji zato nas svi gasiraju. Reci mi ovaj po, to pod, podrška timu. To su čini mi se bokseri među prvima provalili. Pogotovo kad se kad se radi o nekim velikim mečevima, da je velika lova. I onda se tu skupi tim ljudi koji bukvalno žive s, zajedno 24 sata za vreme kampa. Ej, čam. Da, to je trener, to je pomoćni trener, to su sparring partneri, to je menadžer, to je nutricionista i čini mi se da, da u pojedinim momentima njihov zadatak je naravno da svi veruju u, u tu pobedu, ali u pojedinim momentima je čak njihova vera veća od samog boksera. I onda, i onda se tu kreira cela atmosfera te, te već pobede koje treba da dođe. Tako je, tako. Sad je mene fasciniralo posljednji put kad smo vidjeli Rakića. On je došao tu sa trenerom, sa ekipom koji ga snima, ono, to je već šampion. On je uzeo pojas, nije se borao, on je već šampion. Mm. To, je već, to nije ni, više ni pitanje da li on jeste ili nije. Mm. To je već, sve ambijent je tako kreiran. Velika stvar, velika da. stvar. Nema nikog dilema. Čekaj, sad dolazimo do toga vera. Mm. Jer to vera, a ti si radio neke one uh, istraživanja baš za vera, kako je molitva utiče na čoveka, kako da li molitva ili, i vera ajde da kažem, da ne ulazimo čija vera i koja je vera nego da li i to može da utiče na primjer poboljšanje nekih sposobnosti 
psihofizički i bla, bla, bla. Da ne odemo sad neku tamo krajnost, neku treću priču. Vera je najznačajnija stvar u životu jednog čovjeka. Bez vere čovjek je izgubljen. I... Lepo sam rekao na početku, ako, ako možeš da veruješ sve ono u čemu se nadaš, to je već veliki put ka nečemu, ka nastavku života. Tako da, verovati je dobro. <laughs> ako još čovjek praktikuje molitve i, i ako je posvećen čitavom tom duhovnom životu, to je iz njega velika stvar. Jer ne treba čovjek se boji, tako lepo kažu, ne treba se boji ove smrti kad umremo, već one druge. A to je kad vidiš na kraju života, kad dođeš po šta si uradio. Kad vidiš ono ugašeno svetlo, kao pa čekaj šta ćeš sad? Pa da idemo sad. Ima jedna lepa ta alegorija koja priča, da. sjajna stvar koja govori zapravo kak, kojim čo, vrednostima čovjek treba da se vodi u životu. Za šta puniš svoje torbe na kraju? Kojim vrednostima? Sve to nedostoji heroji na neki način. Nedostoji. Ko će spašavati ljude koji nisu danas planirali da budu spaseni? Ko će da ih spasi? Negde nestali smo. Izgubili smo se. I sad možda vidite da na ulici neki ljudi se tuku, okupi se, svi se okupaju kod tih ljudi navijaju, slikaju ih, snimaju ih. Malo ko priđe da ih da rastavite ljude. Ni malo ko, ne postoji niko da reći. Baš, baš, Stigli da je svoje posle. Ne, to je to. Ha. Tako da, mislim, ja sam evo, došao čeras kod vas, kad me je slova pozvao, zato što mislim da je ovo jedna velika što stvar. Što je Max? Max, slova. Limp. Limp. Mislim da radite jednu veliku stvar koja je ogromna, još toga možda niste ni svesni. I ovo gledaju... Jesu, ja ovo gledaju, mnogi ljudi ovo gledaju i sigurno menjaju svoje živote. Tako što će da odu na jedan trening, što će pošaljati svoju decu, što će drugačije da razmišljaju o nečemu. Imaju priliku da ovdje vide mnoge šampione koji dođu, koji ja sam zaista zahvalan što me zove da budem sedi na ovom mjestu, da su sedili veliki šampioni i to je velika stvar. Pa samo da ti, da, da, da ti još nešto kažem. Mi ne zovemo emisiju niko ko nije veliki. Tako da si ti na neki način veliki Aha. i znam da ćeš sigurno delom ovu, ovu, ovaj naš MMA institut podići na neki nivo i da će neko naučiti, pogledati i, i, i videti i zapatiti samo od tebe šta ti pričaš zato što imaš dosta pametno da kažeš. Hvala ti puno. A zaista mislim da, da je ovo prvi početak i da ej, ovo je sjajno. To nema dileme nikakve. Otiću ja na taj MMA. Sljedeća scena. Rekli su ne smo glavu. <laughs> ja, reci mi, ovaj, šta sam teo te pitam, jer, jer si, koliko si posetio turnira do sad? Kakav ti je utisak na turniru kad gledaš borbu, znači sad više nije ni TV ni to, nego uživo na turniru, znači pojaviš se i gledaš borbu. To i da li si gledao nekog, ko, nekog ko, recimo da li si gledao Maxu kad se bori? Maxu. Gledao sam njegov dušeljio sam se. A Ali tad se nismo, nismo se poznavali, ne, nismo. tad se nismo poznavali. Odmah sam ga zvao, postoji ga, teo sam da radim s njim. Tako smo i došli do... Da. Vidio sam zapravo kako je odradio pametno meč. Dopalo mi se kako je taktički uživo u borbi. Nisam te pitao za mene. Da. Znači, da, da, nisam te pitao za mene. Pasimo da se hvalimo. <laughs> Koji je to meč bio? A, brej. Beograd. Brej, brej, brej. Aha, aha. To smo svi upustili. A ovaj, kako ti izgleda sad... Tad se nismo znali, znači kako ti se činilo onako uživo? Ti to prvi turnir bio ili, ili si gledao još nešto? Gledao sam par puta, ali turnire, rvanja, džiođice, kad sam išao tako dalje. Ovo je bilo prvo nešto, znači prvo nešto, tako, tako, nešto zbilje što sam vidio. Zanimljivo, Decimo interesantno, sjajno. Baš je bilo dobro, ako uživaš u čitavom spektaklu. I pogotovo kad se napravi na ovaj način da, da sve ima neki svoj smisao i neki svoj red, redosled, Izgleda dobro. Lepo je bilo vidjeti ljude pored ringa kako se ponašaju prema svojim borcima. To je meni bilo otkrovenje. Da vidim zapravo ko stoji u uglu i kako se ponaša prema svom borcu kada gubi, kada pobeđuje. To mi je bilo onako otkrovenje. Imao sam priput, priliku da vidim u životu zapravo koliko ugao i koliko ima utjeca na samo borca. Instrukcije, reči, šta govori, šta izgovara. To me je onako oduševilo. Bio jedan momak koji ima neki karate, ima neki karate stil. Na tom, čini mi se da je bio tu pobedio je u meču, ne znam kako, ne kako se zvao. On je imao tako dobar ugao da su svo vreme mu je trener stavio pre njega govorio bravo, bravo, najbolji si, možeš, imaš se po redu, nastavi, nastavi. Samo ga je bodrio, 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 on je skakao, igrao, plesao. Nevrot. 
Recimo, meni, meni je muka od gledanja mečeva, a kad neko radi moj meč, mnogo je lakše se tući nego raditi meč. Užasno je gledati meč. To pocepa sve u te. Toliko te potroši da ti može da ideš posle kuće spavati. Sve se svaki sport. <laughs> Budi trener u bilo kom sportu, više se trener potroši nego nego taj igrač utakmici. Ti kao igrač ti radiš neke stvari, a kao trener moraš da donosiš neke odluke. Koje odluke? Ha, ne znam neke. Koje nisu jednostavne, koje su teške. Tako da je teško biti trener, to je definitivno. Da. Ljudi misle to je lako, ali zapravo to je... Ti si... Nosiš jedan veliki teret. Pa, ne samo to, nego gledaš svaki dan kako se nekom ruše snovi. I to nije lako. To nije mala stvar. Bilo je vas sigurno 10-15 koji ste počeli zajedno. Od 10-15 dvoje, troje su uspeli, otišli su gore. Neki su napustili. Bilo je na 150-200, a uspelo je dvoje, troje. <laughs> Gdje su završili ostali? Kako su pristupili u životu? Kako su je kasnije snašli u životu? Kako su bili prema svojim porodicama, familijama? Kako su dočekali taj, taj trenutak kad vidjeli da nisu mogli dalje? I to je, opet, edukacija. Najbitnija stvar na svetu. Ljudi moraju se edukuju. Sport, mi smo danas ušli u sport da pravimo njega samo profesionalca. Evo ga, moj sin, moja čerka, postat će najbolji na svetu načinu. Međutim, to nije bio smisao nikad sporta. Bio smisao se ti sposobi za život. Da preživiš, da naučiš neke vrednosti koje imaju smisla. A reci mi, zašto deca skupljaju sad vrednosti, ne imenujem nikog, ne zanimam niko već, uzme recimo neko uhode se za nekog borca, on tamo pravi samo sranja i on ide na treninge i evo, aj uhvati vam Meg Gregor, on je šampion, on je najbolji. I ide tamo i ono, ja ovo, ja ono, i oni se ponašaju tako, a u sali ih nema. Ili dođu u salu jednom u ne znam. Svi traže uzore i duale u nečemu, svi vole da ih neko motiviše. Volimo da vidimo kad neko je uspio svog života da napravi nešto što nije imao, pa je napravio neke velike stvari, to nas diže. I ja sam bio, kad sam bio sad u Americi, pa sam otišao u Filadelfiju, kad sam bio mali, gledao sam film Rockija stalno, i to mi je bilo onako, uvijek sam zapitao kako li on tim stepenicama istrčao, kako li on uspio u tome, ne mogu da verujem. Kakav je te osjećaj? Taj film je motivisao stotim puta, sigurno sam... Pa nije se digao ruke. Jes, otišao sam gore, istrčao stepenicama. Neko je, to je Filadelfija, to je radnički grad. I ta njegova statua je bila, bila na velikom mjestu, pa su je slonili, su je, kao nije odgovarala akademicima što stoji na tom mjestu. Jedan film ne može tek tako da, da stoji na, tu da je baština kulturološka. Taj film Rocky je promenio mnogima života, ali ne samo Rocky, nego čitava priča iz Rocky. Napisao scenariju, prodao psa da može da, da, da plati sebi hranu, obroke, ponudili mu ne znam koliko para u tom trenutku, on odbija to sve i kaže, da bude hoću ja da glumim. Kakva hrabrost. Nemaš ništa, nemaš da spavaš, nemaš da jedeš, prodao si psa i dobijaš financije koje ti rešavaju život u tom trenutku. Ti kaže, neću, hoću ja da glumim. Čoveče. Da, da, bukvalno nemoguća misija. Da. I posle dobija pare, Dobre. on glumi, kupuje psa tog i otkupuje za... Nešto. 70 puta veće tako, pare tako. Čekaj, i to. postaje najveća priča ikada. Ti sad to nekom da pričaš, rećeš ti, ebe šta lažete, šta pričate. Ko, koliko ta neka velika, ve, ve, velike rezultate prate velike iskušenja? Ha. Najviše. Ka, kako to može se objasniti? Pa, generalno ako želiš najbolje stvari, najveće u svom životu, ti moraš da budi spreman na, i na, na poraze. I porazi su sastavni deo života. I to nema dileme. Onaj koji je spreman da uči iz poraza i nastavi dalje, taj ima šansu za nastavak života. Onaj ko izgubi i utone u letargiju, sve taj se više nikad ne povrati. Ili se povrati kad shvati da mu je potrebno opet nešto drugačije doradi. Tako da iskušenja dolaze u raznim oblicima i jedno od njih je najveće, a to je da bude spreman da izgubiš. Da naučiš iz poraza i nastaviš dalje. I to je ključno. Bići protivnika, ja sam pričao nekoliko puta tu priču o Velji, to stalno pričamo o njemu, Velja, Velja, Velja. Na kraju kad sam pričao, pričao da Velja ima 194 cm, na kraju mi kaže, e, ima 189. <laughs> u strahu su velike oči. Meni je, čak mi je bio i viši od mene u tom trenutku. Velja ima uh, 95 kila. E pa ne, imam, imam 91, 90. Aha, znači nisi toliko ni težak. Da, Velja je levorok, tu kome je stalno. Mark me zove, dođe na trening, ja smišljam, ne mogu da na trening, ne mogu, pokvarila mi se guma. Oći da slaže nešto, mozak se igra sa mnom, nemoj da tamo, teško je da bićeš batinje ponovo. Ja se motivišem, puštam se pjera u šest ujutro, idem kroz kuću, šta da mi kažeš, radiš čovječe, ugasi bre, te klipove. 
motivišem se da idem da se suočim s veljom. Nije velja problem. Ja sam bio svoj problem. A ne velja. Velja se našao tu kao nema moma koji je bio bolji od mene. I dalje. U tom. U tom trenutku i svim drugim trenutcima. Nikad velju nisam pobedio. Nikad velju nisam pobedio. Velju najbao se. Ali... Dolazi ekipa koja podržava Srkija, ekipa koja ga bodri na trenjeciju. Ali ajde na kraju kad vidiš da je to jedna velika prepreka u tvojom životu i da ti učiš iz svih tih lekcija i došao sam na jedan trening, tu je bila prekratica čitava, vidio sam Velju i rekao sam, pa i on je čovjek od krvi mesa. Ajde da priđem drugačije malo i kažem, Velja, danas si gotov. Da im kako će da reaguje. Jesi dobio ponos. Jesu. Znači, džav si pedo. Ako si ovdje džav. Samo je jako bitno da se u tom trenutku ne nasmeješ. Kad kažeš, e, sad ćemo da okrenemo. I ako dobioš, ono jebi ga dobio, samo da ne bude kao... Veljo, jeva će natrat. Tako je, tako je. Ali šta je posle toga bilo? Nastavio si dalje. Sad smo se strelili pre... Pre... Radili smo sparing sad pre možda mesec dana. I... Bilo je dobro, zadovoljan sam bio koliko sam batina dobio, tako da je bilo super. Ali bilo bolje nego... Bilo bolje. Jel svaki put bilo bolje nego predkada? Jeste, jeste. Jel je to smisao, znači, nestati? Kako mi ćeš nestati? Ne nestajati. A nestajati, nestajati. Pa smisao je praviti te sitne korake ka progresu i dobro imati svog velju. Vi ste imali svi nekog svog sigurno koji je pravio poteškoće i probleme u nekom trenutku. Rođu. Neki su imali rođu, neki gagi. Neki su imali rođu, da. I taj neko ti je bio motivacija ga prolazićeš. Bar da mu priđeš. Brate, veruj mi, takve sam batne dobio da nikad nisam bio. I danas kad pokazuje na meni nije mi sve jedno. Znači, napravio mi je takav neki strah da stvarno poželim da sad ćemo ga prebiti. Ali ne smijem. Šalio sam se. Mi smo imali sreće što smo trenirali zajedno u tom periodu. Tako da on mene je tukao u stand-upu, a ja njega u rovanju. I onda smo se dopunjeli, on mene motiviša ovdje, a njega ovdje. I onda smo se dopunjeli u stand-upu. Dok nije naučio stand-up. A onda ja dovedem dve, tri devojčice, sad me gledaju, pa ga išu, treba pa ono baci pa me prebije. Generalno, čini mi se da... Imali smo sreći. Da. Bordovački sport. Ti si mi lepo rekao jednu knjigu, si čitao sada od Viktora Trenkla. To je sjajno čitanje, borenje. To su dve komponente koje daju svakom borcu širinu. Čitanje je fenomenalno. Odjednom hoćeš nešto da kažeš, ali imaš mnogo više reči u svom folderima, u svojim tim datotekama, da izgovoriš. Više nije samo da kažeš dve reči, nego imaš da isti smisao, imaš mnogo opcija, mnogo izbora, ti to izgovoriš. Odjednom to više ima smisla. Druga strana te bolje čuje, je razume. Bio si precizni, koncizni, direktni. Uglavnom, imaš samo poznanje, priđeš, a ne znaš kako to izgovoriš. Ne kako se osjećaš. Kako da kažeš kako se osjećaš. Kako da kažeš šta hoćeš. Trebaju ti reći. Znači, djeco, čuli ste. Svaka tehnika je jedna lekcija. Svaki mesec je jedna knjiga. Ja nisam čuo nikad apel nekog trenera da... Da, da, da... Da čiz je govorio. Da, u praksi. Dobro, u praksi, u praksi. Znaš, kao krljanje, ovo sad kad odete kući imate... Pročitite ovo. Znaš ko je pričao? Ko? Ribać. Ribać, ja? Ribać je pričao, e sad ne znam, ne mogu se sjetim da je bila sam... Ribać je pričao danas, ja kad sam išao kod Ribać u salon, mi nije rekao, uzmi, pročitaj nešto. Pa dobro. Nije mi rekao, jesi nekad pročao neku molitvu. Ne, ne Ribać, Ribać je sad pobrio zato što... Ne, on je pričao kako je se on ugledao na glumca... Kako se zove glumac? Nije na glumca, brate. Ribać je jedan na Tysona, a drugi na Alija, brate. Oni ima su to bili uzori. Ne, 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 nego i poznati glumac iz kraja, što ne bi... Na Dragana Nikolića. Kako on lepo pričao, lepo se izražavao i on je uvek teo da bude... Kao on, jeste. Kao on, Dragan Nikolić, i da uvek nešto lepo kaže, stvarno njegov vokabular je onako na jednom zavidnom nivou. U kafani na zavidnom nivou. Jednu stvar možete uraditi. Čovjek doktorirao je. Pa ne, dobro, ali kažem stvarno vokabular, kad kažeš bokser, očekuješ mrgu, ono što je bilo, dolazi onako stvarno što kaže gospodin čovek, što kaže rođe, doktorira, stvarno. Jedna stvar može se primjeniti, a to je da kad deca završa neki trening boranja, da im kažeš da ne napišu sastav o tom treningu. 
Bravo, Kako su vidjela sebe? Koji me je zdavao najviše poteškoća? Šta je bilo najteže? Jedan li sastav. I to mogu da pročitaju. Odlična ideja. Na kraju nedelje da nam svaku nedelju da... A rođo ti ih ocenjuješ pošto ja ne znam čita. Da će mu da... Da će mu im one pčelice, znaš. U mlađim razredima. Nemo ocena, pčelice. Srce, srce. Samo da skinem obavezu. Pečet. Šta sada mu kaže? Šta mu napisati? Do čega je to bitno? Deca počinu posmatraju sebe. Refleksija. Posmatra svoje osjećanje. Svoje strahove. Svoje dileme. I on ne samo da uči tu tehnike i borbu i da se druže i tako dalje, on uči još jednu stvar. Kako da posmatra sebe odnosno na druge? Sebe odnosno na sebe? Odlično si mi ideju dao. Odlično ideju. Pokušavao sam. Sada će da nam napišu šta su proživjeli s nam ovih šest meseci prethodnih i svi da se potpišu. Nemoj neko javno nima tu da ja posle sudim. Ja posle sudim. Neće dobiti pčelicu. Neće dobiti pčelicu. Odlično si mi ideju dao. To bude sjajno. Čega se plaše na treningu najviše? Koji mi najteži? Ali mnogo je teško pitati. Mislim da smo došli do trenutka, ono, najče, ovo je genijalno. Ovo ko marketing za ceo klub možda ispane. Da objavljujemo te radove. Sad će da nam ukrada neku ideju. Ovo je seci ovo. Seci, seci, seci. Ali vidi, genijalna ideja. Genijalna ideja. Ali vidi, ne može, mnogo je teško kao da svoje strahove. Ja kad si imao 16, 17, 18, 19 godina, ja strah, kakav bre strah, to nisam smeo sebi da kažem za strah. Znam si ja tredi znesem strah, a zna kakav je Gagi Surov da kaže, ha ha, pičkice, uplašio si se, ha ha. Znaš, mislim, ja to nikad ne bih rekao, naravno. A to je radio St. Pierre. Ja sam ga zbog toga mogo volao. Da, da, ali St. Pierre to radio kad je bio jako stabilna ličnost. Dobro, nema veze. On je to pričao i kako je to radio i na početku karijere, kako je pričao. I da, St. Pierre se, danas kad je u penziji, njega se plaše. Znam si kakav je to, kakav je to trak. Da, da, ne, totalno je nevjerovatno ti najveći šampioni koliko oni imaju. Ima za Sileđe onu priču, to znate. Kako ide? Kaj je sreo Sileđe iz škole pa mu je dao na kraju, sreo ga je da, ne znam, da je beskućnik pa mu je dao neke pare. Poslije toga? Poslije toga. Koji ga je maltratirao u školu? Koji ga je maltratirao i tuku ga i sve ostalo. Ja mislim da je sjajno prekazati svoj strah i to ako duradi jedan, uradit će svi. Šta ti je najveći strah? Napisat će ga svi. I dobro je da grupa zna strahove jedni drugih. To je sjajna stvar. I za pomožu jedni drugih. To je fenomenalno. To je, postoji priča o... A sada će reći neka budala, vidi ih ovi prave sektu. A postoji priča o jednom vlasniku kompanije koji radi jednu sjajnu stvar. Pravio je svake godine team building na svoju firmu, za svoje zaposlene. I uvijek je bio team building u nekoj hotel, luksuzan, tompusi, lepa vina. To je bila njegova ideja. I onda jedne godine je uradio nešto drugačije. Odvoj ih je u šator. Svi se spremili za topus i vira, ono, šator. Odvoj ih u šator. Ja sam bolestan. Kao, šefe! Izvini, molim, poprosti. Odvoj ih je u šator. Mislim šator, ne svi zajedno. Veliki šator i tu su pričali celu noć o svojoj prošlosti. Koji je kakav život imao. To mu je bila najbolja godina firme njegove. Ekipa se toliko povezala. Kako je trudih ostalo? Ne, vodio je samo muškarce, pa kasnije samo žene. Ali to su bili njihovi team buildings i to je bila priča. Zapravo žele je da svi ispričaju svoju priču jedni pred drugima. I tako se povežu. Sad kad bi znali tvoju priču, tvoju i tvoju, kad bi ovdje ispričali svi naše priče, drugačije bi jedni drugi posmatrali. A vidi ga, i ovaj ima prošlo je nešto teško. Hajde mu pomognem. E, ti to možeš. A izgledamo to zajedno. To je ludilo. To je ludilo. To što da prođe ovdje na našem tržištu. Ali ja ne vedem. Da li ima li gde praksa je to prošlo? Ljudi su toga željni. Ne, željni su, slažem se sve. A samo treba to neko da pokrene. Da li tvoje teorije se zasniva na tom? Da. Odlično. Ja s mojim sportistima kad radim, uglavnom imaju lošu utrbnicu. Ja ne kažem što si loše igrao. Kako se osjećaš? Išću u redu. Kako ti je bilo? Šta ti je mučio najviše? Zbog čega nisi? Šta je problem? Hajmo da pričamo o tome. Kako mogu ti pomogni? Ajde se otvaraju, jel pričaju? Da. To je isto mnogo bitno. Ljudi vole. Ja prvi volim da me neko pita kako si srđene. Jesi na letu nekog da se ne otvori? O kako ne? Iskreno? Ne. Ozbiljno? Volim da priđem ljudima onako kako je volio da meni neko priđe. To mi je najbitnija stvar. Kako bi volio da se neko ponaša pre meni, tako se ja ponašam prema drugima. Ako imaš neki problem, hoću ti pomogni, kao da sam ja sa druge strane. A stani, jedno sad pitanje, malo je bezobrazno, da ti dođe neka dobra riba, ili ti je bila neka dobra riba. 
kao srđina i ja, ono dekolte, kao, pa srki, pa meni je ovako, pa meni je onako. Kako ti da se zadržiš da kažeš, ajde da rešimo to. Koji ti je mehanizam odbran? Ja ne bih mehanizam te, ja bih rekao, skide se. Dobro, ja sam porodičan čovjek. Ja sam porodičan čovjek, bro, ti imam četvore dece. Ja sam kretem. Bro, ja negdje smatram da... Ovo seci, mare, molim te. Da. Da, da, da. Ovo je šort. Ovo je šort. Čini mi se da čovjek, muškarac, jedan mora da ukaže svoje žene maksimalno poštovanje. Ja, svoju ženu volim i poštovanje nešto svetu, ali vidi da dođe neka sa dama koja... Koja mam... Ne. Ne. Jedna sam... Srđene, lažeš. Ne, zaista. Dobro. Evo, pogledaj samo jednu stvar. Da li bi... Bi. Jednostavno. Srki, ne ulazi u te teme. Ne ulazi u te teme. Da li bi volao da... Da tvoja supruga ima takav odnos prema suprotnom polu, recimo... Ja ne bi volao da se moja žena ponaša... Na način na koji bi ja ne volao se... Imam odgovor za to. Opazio sam koga sam oženio. I ponašam se onako... Vidi, toliko je poštujem i cenim da to... Ovo sve što ja lupetam pričam, to je njena podrška mene. Imam podršku od nje da ja to ne smijem. Ja bi ono... Bio bi kao limp. Čovjek je ubođen kod. Nisam jebo nikad. Limp. On se toliko plaši svoje žene. Pogledaj mu kolena. Gledajte svako noć. Ili je pošten. Ili je pošten. Ili je pošten. To su dogovori unitar kuće. Svaka porodica ima neke svoje male dogovore. Prećutne. Neko ima šale koje su sočne ili... Ili nesočne. Nesočne. I to je za njih u redu. Neko drugi drugačije zahteva. To je kako si pregovarao s svojim partnerom, s svojom ženom. Ako si pregovarao s njom u nečemu, mora pregovaraš. Nije brak, samo... Zaljubiš se deca i to je to. Nego to je savjez pregovaračke, ekonomski savjez. Koliko imate financija kući? Savjez ljubavni. Kad imate sastanak, ljubav prođe nakon neko vremena i izgubiš svog svog partnera, izgubiš. To nestane. Moraš da pristupiš tome na jedan način koji je profesionalan, kao profesionalac. To nije šala. To je zaista tako. Tako da ja mislim, za tvoje prethodno pitanje koje si postavio, ja zaista nemam nemam takve kad me neko traži neko pomoć, to ne gledam niko je s druge strane ni žena, ni moškarac. Jedno stojim porovica mi na prvom mestu. Oni su mi uvek tu Volao bi sutra i da moja deca tako isto porodicu odgaje, da te takve radosti neguju. To je to. Super. Srgi, klopat će nam se ohladiti. Ja sam gladan. Ajde. Čekaj, bro, stane, nemoj bre, prekineš, tek smo ušli, bro. Ali ovo će trajiti pet sati, ljudi. Pa to i jeste, bro. Kaže, Mare, nema problema. Mare, nema problema, kertriđi su puni. Srgi, znaš šta sam teo da te pitam? A nisam... Zdi govna, bre, izda ti imam te noć da jedem, bre. A stvarno možemo pričati da sutra stavom, znači, toliko si... Ja stavim, ne jedem, stavim, bre, ne prekidaj, bre. Oprosti. Ne prekidaj, ne pričam s čovekom stavom. Jutro smo pričali. Koliko ti je pomogao borilački sport u pisanju knjige? Jel, sad si izdo knjigu. Ovo, ja to ne znam. Izdo si knjigu, prva knjiga, jel to prva knjiga? Prva knjiga jeste. Koliko ima stranica, da vidim kako ću da je pročitati. A ono što, pročite, ono što ne znaju ljudi, ono što ljudi ne znaju, to je da si ti ceo život žele da napišeš knjigu. Jesi. Znači, od male, a evo neka priča, sad izbacujem. Kako se zove knjiga, kad si izdo, gde ima da se nabavi, sve se sve ispričaj. Knjiga se zove Iza kiše. Iza kiše. Jeste. Ujelo, to je zanimljivo. Kako da ne protraćite svoj život, to je pod naslov. Želeo sam ljudima, ja vodim jedan lep život. On nije bio takav. Odrastao sam u teškim životnim okolnostima. Imao sam sve šanse i prilike da mi ne bude lepo danas. Knjigu sam napravio kao podstatnik za moju decu. Jednog života kada otvore stranice te i vide da kad stvari ne izgledaju moguće, da je ipak moguće. Želeo sam da im pokažem zapravo da postoje neki snovi, da se snovi se sruše. Ali da postoje šans, postoji šansa kako da priđu tim snovima ponovo. Stavio sam poglavlje jedno koje se zove, koje priča o borodačkom sportu. Tu sam spojio borodački sport, pisanje i čitanje. I dao sam paralelu kako izgleda jedan dan u sali džiuđice. Ako ti tako izabereš, prateći taj princip Marka Lechnera. Ili ako ne izabereš, kako posmatraš stvari u životu. I imao sam jednu priču, evo tu ću priču da ispričam. Nisam je nikad ispričao pre. Šetao sam psa ulicu. Priča, nevrat, dobro priča. 
I naišao je momak s druge strane sa svojim psom i njegov pas je napao mog psa. Ja sam sad krenuo da razdoljam pse, kako nije išlo, ja sam njegov psa malo čušno, jače. Čovjek je krenuo, počeo napao me, da me udari. Ja sam ga slonio, bacio na zid. Sad čekaj čovjek, pa gdje si krenuo? Ja ponovo krenuo, sam ga oborio dole na pod. I tu se situacija smirila. Nakon dve godine, čovjeka sretnem ponovo. Uđem u taj isti park, on stoji. Psi počnu da se njuše. Ja vam priđem, pružim ruku, on pruži meni ruku. I kaže mi, promenio si mi život. Ne kažem zašto. Zato što sam sad nisam imao kontrolu nad sobom. Nisam znao kako da se zustavim u tom trenutku. I vidio sam zapravo šta znači kad si nemoćen. I radili smo treninge kasnije zajedno, sparinge. Boga mi je jednom udario dva, tri puta dobro i kaže, ajme sad baci na pod. To sam stavio u svoju knjigu, tu priču. Kako nekad protivnici mogu da postane najbolji prijatelj. I zapravo je i borodački sport je tu dobar. To sam isto opisao u knjizi. Kad je dejstvo adrenalina u ili glukokortikoida, to su hormoni stresa, kada su oni u prisustvu, ljudi koji imaju najveće živote poteškoće, stavi dva muškarca, da imaju veliki problem. Kada je taj problem reše, oni postaju najbolji prijatelji. Koliko god da se njihovi stavi razilaze, u ratu imaš tih priča mnogo, dva najljuća protivnika reše, izvuku se neke situacije, postaju najbolji prijatelji. Knjiga je podsjetnik za sve ljude koji nešto žele da urade svog života, da pokušaju, koji imaju teške okolnosti, koji ne mogu da se snađu, koji ne mogu da se pronađu, da vide jednostavno da je mnogo toga moguće. I... Nadam se da će jednog dana moja djeca također pročitati i da će uspjeti tu da pronađu neku snagu za sebe, za nastavak svog života. Šta ih čeka u životu niko ne zna, što kažu život je nepredvidiv, jedna je komplikovana komponenta, ali mnogo toga je zaista moguće. To svi znamo na svojoj koži. Pošto svi za ovim stolom i ovoj prostoriji nikome nisu ove, kako se kažu, ruže, cvetale. Cvetale ruže. Ali dobro, mislim, drago mi je, Rođo, molim ti da pročitaš knjigu, da mi je prepričaš. Snimit ću audio knjigu i šaljam audio knjigu, šaljam da slušate na putu za more ili gdje god idete da slušate. A ne, puta more traje četiri sata. Gdje god kreni na more, tri četiri sata, kreni u Grčku četiri sata. Šest. Šest. Tu je, tu je. E, kume, dajem ti čast. Brate, Hvala ti, hvala ti na jednoj lekciji, na jednom času i hvala ti što si došao. Nadam se da će biti ovo pičkice male zanimljiva priča kao što je meni bila. Izvini što sam ja ovako s ovim našim gledalcima, pošto me nas to povređuju na komentarima. Ja sve čitam komentare, ne razite. Dobar, to jazavci izbacili su zadnje vreme. I nadam se da ćemo imati prilike opet da te pozovemo u neko doba kada se popravimo malo. I ovu decu naučimo i čitamo ove njihove lektire što nam budu pisati. Kada ubacimo u neku školu. Kad pobedim Velju ja, bude velika. To se neće desiti što skori je vreme. Velja je gotova. Ti sad imaš ozdrave ekipu iza sebe. Velja je gotova. Da, Velja je gotova. Hvala puno pozivu, živo sam zaista. Čekujemo te kod nas u sali. Obavezno, ja dočekam. On je kod nas u sali već odavno već gojim. Kod nas. A, kod nas u sali. Momci, hvala, hvala na poziv. Hvala.